எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறது வந்து அகம் புறம் எதில எதில் வேலை உள்ளது அப்படின்ற மாதிரி டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேபி அந்த டைட்டில் பற்றி வேணா ஒரு டென் மினிட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்தெல்லாம் சொல்லுங்க அது ஏதோ டிஸ்கஸ் பண்ணதுன்னா பண்ணிவிட்டு தென் கொஸ்டின் சொன்ன மாதிரி போகலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸோ அதை பற்றி பேசணும்னா நீங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் பண்ணுங்க ஸோ நீங்கள் பேசலாம் ஆ வெங்கடேசன் நியூட் பண்ணிட்டேன் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா ஓகேங்க ஐயா ஐயா சும்மாட்டா இருக்கீங்க வந்துச்சு தானா வந்தது சொல்லணும்ட்டு ஓகேங்கய்யா அதான் இப்போ ஒண்ணுமே இல்லைங்கய்யா இப்போ 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 ஐயா ஐயா கிட்ட ப்ரோக்ராம் ஆன்லைன்ல வரும்போது உள்ளுக்குள்ள இருந்து தானாவே ஒரு ஒரு மெசேஜ் ஒரு இது வருது எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு வந்துச்சு அதனால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணேன் ஆக்சுவலா என்னன்னாக்கா அது வந்து இந்த நமக்குள்ள அகத்தில் நடக்கக்கூடிய அத்தனையுமே வந்து நேச்சுரலான நேச்சுரலான பினாமினா அப்படிங்கிறது நல்லாவே புரியுதுங்க ஐயா இப்ப நான் ஒண்ணு இல்லை இங்க நைஜீரியால வந்து இன்னைக்கு சண்டே ரெஸ்ட் ஐடியில இருக்கேன் ஐடியில இருக்கும்போது பல விஷயங்கள் நிறைய ஓடுது அதாவது திங்கிங் ஓடுது அதாவது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பிரசன்ட் மூமெண்ட்ல நம்மளுடைய மைண்ட் ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்மளோட மைண்ட் வந்து பிரசன்ட் மூமெண்ட்ல இல்லாம எப்பயுமே வந்து இந்த ஃபியூச்சர் மூமெண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகுது ஆக்சுவலா அது இயற்கையான நேச்சுரல் நடக்குது பட் பிராக்டிக்கல் ரியாலிட்டி அதுக்கப்புறம் உன்னிப்பா கவனிக்கும் போது நம்ம இங்க பிரசன்ட் மூமெண்ட்ல தான் இருக்கோம் ஆனா நம்மளோட மைண்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து பாஸ் மூமெண்ட்டை நோக்கி போகுது போயிட்டு இருக்குங்கிறது சோ அந்த போகுதுங்கிற தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரசன்ட் மூமெண்ட்டுக்கு வந்துற ஒரு ஒரு சான்ஸ் அங்க ஒரு வருதுங்க ஐயா ஏற்படுது சோ அங்க வந்து எப்பயுமே ஃப்ரீயா நம்ம அது ஃப்ரீ ஃபுல்ல தான் இருந்துட்டு இருக்கு பட் ஆனா இந்த இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அது வந்து நான் அதை நேச்சுரல் தான் எடுத்துக்கிறேன் நானு பட் இதுக்கு என்ன பேக்ரவுண்ட் ஆக்சுவலாங்க இது ஆக்சுவலா நடக்குது நான் இது நான் ஐயாவோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளியரா நல்லா தெளிவா இருக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் நடக்குது இல்லைங்க இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு நம்ம காரணம் இல்லைன்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் இப்போ சோ இதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இந்த அகத்தினுடைய பேக்ரவுண்ட் ஷுர் சோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த புறத்தில் வேலை எங்க உள்ளது அதை பத்தி ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா இல்ல டைரக்டா क्वेश्चन आंसर போயிரலாமா அதுக்காக கேக்குறேன் ஓகே ஐயா एक्चुअली சொல்ல போறேன்னா இப்போ பிராக்டிகல் एग्जांपलக்கு நான் வரறேன் ஐயா இப்போ எங்க இப்போ நடந்துட்டு இது ரியாலிட்டி நான் சொல்றேன் இப்போ நான் வந்து நைஜீரியால இருந்து இந்தியா வரதுக்காக பிளான் பண்றேன் சோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படினாக்க நிறைய திங்கிங்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க என்ன மாதிரி ரூல்ஸ் போடுறாங்க என்ன மாதிரி போறாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு பாக்க சொல்லி மைண்ட் சொல்லுது அட்வைஸ் பண்ணுது சோ அதெல்லாம் நம்ம பாக்கும்போது ஆனா அந்த சமயத்துல என்ன ஆகுதுன்னாக்க அதோட சேர்ந்து ஒரு எமோஷனல் பாட்டும் வருதுங்கயா ஐயோ இப்படி இருந்தா அந்த ஏர்போர்ட்ல அந்த மாதிரி இஷ்யூ ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா இப்படி இருந்தனா அப்படி இருந்ததுன்னா அது வருதுங்கயா ஆக்சுவலா வருது அது வர்றதே உணர முடியுதுங்கயா சோ ஆனா அந்த வர்றதை வந்து அதை வந்து நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டிக்காக எடுத்துக்க எடுத்துக்க கூடியது இந்த ஐயாவோட தெளிவு இருக்கிறதுனாலதான் அந்த அந்த ஒரு 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 இது வருதுங்க இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அதுலயே மூழ்கி போகக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் அமையும் இப்ப நான் அதை வந்து இப்ப ஒரு பிராக்டிக்கல் ரியாலிட்டிக்காக ஒரு 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 என்ன சொல்றது இந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகுறது இல்ல ஓகே நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டி எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறது ஒரு ஒரு பிராக்டிக்கல் ரியாலிட்டியா புரிஞ்சுக்க முடியுது ஐயா அதாங்க ஐயா அகத்தை எப்படி புறத்துக்கு பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கும் போது அகத்தில் இருந்தா மட்டும்தான் அது முடியுங்கயா ஆமா கரெக்ட் சோ அதான் வேலை எங்க உள்ளதுன்னா வேலை வந்து அகத்துல கிடையாது அகத்துல நம்ம நிர்வாகம் செய்யறதுக்கோ இல்ல அங்க பண்றதுக்கோ எதுவுமே கிடையாது பண்ணவும் முடியாது சோ வேலை வந்து புறத்துலதான் இருக்கு அதுலதான் நம்ம செயல்படணும் அப்படின்றது தான் சிம்பிள் விஷயம் தான் கரெக்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி சோ நீங்க சொன்னது வந்து பேக்ரவுண்ட்ல தாட்ஸ் ஓடிட்டே இருக்கு அது எதனால வருது அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறீங்களா வேலையும் <laughs> போறதுங்க <laughs> Ah, uh, Maidin, 
நீங்க பேசலாம் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் சார் சார் क्वेश्चन கேட்கலாமா சார் சரி கேட்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஐயா இதுக்கு முன்னாடி பகவத் ஐயா பேசி இருக்காங்க அது ஒரு சில இதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் அந்த ஸ்டூடண்ட் புரோகிராம்ல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம அகத்துல வரக்கூடிய ஆர்வம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியாது ஆனா ஒரு செயலுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஆர்வம் அது தகுந்த ஆர்வம் அந்த உணர்வு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆமா அப்ப நம்ம இம்பார்ட்டன் கொடுக்கும் போது ஆர்வம் வருது கரெக்டுங்களா ஒரு செலதெல்லாம் ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆர்வம் வருது முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போதும் பயமும் சேர்ந்து வர்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன் ஓகே ஷூர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ திங்க் இது முன்னாடியே ஒரு புரோகிராம்ல பேசி போ நினைக்கிறேன் ரெண்டு மூணு தடவை இத பத்தி பேசி பயம்ன்றது ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷனா பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பிகாஸ் பயம்ன்றது நெகட்டிவ் அப்படிங்கற மாதிரி எல்லாம் சொல்ல முடியாது எல்லா சமயத்துலயும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா பயம்ன்றது அதுதான் உங்க உதவிக்கு வருது இப்ப பயமே இல்லாம நீங்க ஒரு காரியத்துல இறங்கினீங்கன்னா நீங்க அது சரியா அது சரியா நடக்கலன்னா என்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டோம் ஸ்ட்ரைட்டவே கண்ணை மூடிட்டு இறங்கிடுற மாதிரி ஆயிடும் எந்த அதை பத்தின இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அதுல ஒரு தோல்வி வர மாதிரி இருந்தா அதுக்கு எப்படி எப்படி எல்லாம் சமாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பிளானிங் பண்ணி வைக்கணும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க சோ இப்படி ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் அந்த இடத்துல போய் சக்காச்சுதான் சோ எல்லாத்தையும் யோசிச்சு ப்ராப்பரா அப்ரோச் பண்றதுக்கு பயம் ஆக்சுவலா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கு இங்க வந்து பயம் இல்லாம தான் கண்டு மூடிட்டு இறங்கிடுவீங்க அதோட என்னென்ன பிரச்சனை வரும் என்னென்ன அது பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் தான் யோசிக்காம சும்மா கண்ணு மூடிட்டு இறங்குற மாதிரி ஆயிடும் என்ன ஓகே என்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி பண்ணிடுவோம் ஸோ அதனால பயம் வந்து இந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுது இப்போ பயம் இருந்தா தான் நம்ம பொறுப்பா கவனிச்சு கொஞ்சம் காஷியஸா நல்லா பொறுப்பா ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு விழிப்புணர்வோட விழிப்பா கொஞ்சம் பொறுப்பா உட்காந்து அந்த காரியத்தை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செய்வோம் அப்பதான் ஸோ அதனால பயம் உதவிக்கு தான் வருது இங்க அது பிரச்சனையே கிடையாது பயம்ன்ற உணர்ச்சி பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அதை விட்டுட்டா அது தானா போயிடும் நீங்க ஒன்றும் பண்ணவே தேவையில்லை அது ப்ளஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த விஷயத்துல ஆர்வம் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கிரிட்டிக்கலான விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவுல இருந்தீங்கன்னா உங்க அறிவுல அந்த ஒரு தெளிவு இருந்தது அந்த முடிவு இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அதுல அதுல இன்ட்ரெஸ்டும் வரும் நீங்க அதை பத்தியே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க இல்லையா இப்போ டெய்லி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல அதுல ஆர்வமே அதுல பத்தி முக்கியத்துவமே இல்லைனா நீங்க அதை பத்தி யோசிக்கவே மாட்டீங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை பத்தின தாட்ஸோ இல்ல அதை பத்தின ஒரு பிளானிங் எதுவுமே இருக்காது ஆர்வம் இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவுமே வராது பட் ஒன்ஸ் அதை பத்தி யோசிக்க யோசிக்க நேச்சுரலா அது அதுக்குண்டான விஷயம்லாம் அதை சுத்தி விஷயம் பத்தி யோசிப்பீங்க அதுக்குண்டான டீடைல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த அர்த்தத்துல தான் சொல்லிருக்கேன் இல்ல ஆக்சுவலி ரெண்டு உணர்ச்சியும் சேர்ந்து வரும்போது ஆர்வம் வந்து நம்ம அத அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்து செல்வோம் ஆனா பயம் வந்து செயல முடக்கி போடுற மாதிரி தோணுது நான் கேக்குற வந்து ரெண்டு உணர்வுமே சைமல் டெனிஸா வர்ற மாதிரி சொல்றேன் இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டும் வருது முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போது இன்ட்ரெஸ்டும் வருது அதே இடத்துல பயமும் வருது ரெண்டும் ரெண்டு உணர்வும் சேர்ந்தாப்புல வரும்போது ஆர்வம் வந்து செய்யணும்னு தூண்டுது அதே பயம் வந்து செய்ய வேண்டான்னு தட தடை பண்ற மாதிரி தோணுது ஐ மீன் ரெண்டு உணர்ச்சியும் ஒண்ணு செய்யுங்கிற மாதிரி ஒண்ணு செய்யாதுங்கிற மாதிரி அது முரண்பாடா வர்ற மாதிரி தோணுது ஐயா நான் அந்த மாதிரி தான் கேக்குறேன் நீங்க சொன்ன அந்த பிரிச்சு சொல்லும் போது எனக்கு புரிஞ்சுது ஆனா இது சேர்ந்து வரும்போது ஒண்ணு மேல தூக்குற மாதிரி இருக்கு இன்னொன்னு தள்ளுற மாதிரி ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டெப்பு முன்னாடி எடுத்து வைக்கிறீங்க அதே ஸ்டெப் பின்னாடி எடுத்து வைக்கிறீங்க முன்னாடி எடுத்து இப்படி மாத்தி மாத்தி வச்சு அங்கேயே தான் நிற்போம் அதை விட்டு மாற மாட்டோம் கரெக்டுங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்மள ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க சொல்றது பயம் வந்து அந்த ஸ்டெப் பேக் எடுத்து வைக்க சொல்றது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எனக்கு நிறைய வந்திருக்கு இப்பமும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் மாட்டிக்கிட்டு தான் நான் அந்த ஒரு இதுல தான் இந்த மாதிரி கேக்குறேன் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க புரியுது ஓகே சோ அது ரெண்டும் சேர்ந்து வந்தாலும் சரி எப்படி வந்தால
அதுல நிஜமாவே ஸ்கோப் இருந்ததுன்னா அந்த செயலுக்கு ஸ்கோப் இருந்ததுன்னா பண்ணிக்கலாம் இல்ல சும்மாவே சும்மாவும் பயம் வருதுன்னா நீங்க அதை இக்னோர் பண்ணிட வேண்டியது அதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லையா நம்ம பயத்தை நம்ம நீங்க அதுவும் ஒரு உணர்வு தானே அது பாட்டுங்க வந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லிட்டு நீங்க விட்டுட்டு நீங்க வேலையை பார்க்க வேண்டியதுதான் தவிர நீங்க அதுக்கு உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்க வேணாம் இந்த பயத்தை என்ன பண்றது இது பயம் வராம இருக்க என்ன பண்றது அப்படின்னா நீங்க யோசிக்க தேவையில்லையே பயம் வந்துட்டுதான் இருக்கும் ஏதோ ஒரு காரியத்துல இறங்குறீங்க உங்களுக்கு சரியா தெரியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஒரு பயம்ன்றது நேச்சுரல் தானே எல்லாருக்குமே புதுசா ஒரு விஷயத்துல இறங்குறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் இந்த விஷயத்துல இந்த பேசுறது போது கூட இப்போ கரெக்டா பேசுவேனா என்ன சொல்றது எப்படி சொல்றது அப்படின்ட்டுலாம் வர்றது நேச்சுரல் தானே ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் போது அந்த மாதிரி பயம்ன்றது ஒரு விஷயத்த பண்றதுக்கு புதுசா ஏதோ ஒரு விஷயத்துல இறங்குறீங்கன்னா தெரியாதனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு தயக்கம் வருது பயம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வருது ஸோ அது நேச்சுரல் நீங்க அதை ஒன்றும் பண்ண ஒன்றும் பண்ணாம விட்டா அதுவா போயிடும் நீங்க அதை பிடிச்சி ஏன் வருது அது எப்படி வரலாம் இது வரக்கூடாது இது எனக்கு தடையா இருக்கே இது எப்படியாவது இது நீக்கணுமே அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நினைக்க ஆரம்பிச்சிங்கனாலும் அது மல்டிப்ளை ஆகி இன்னும் பெரிய பிரச்சனையா ஆகிட்டு இருக்கும் அது அதுதான் திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்றது அப்படின்றது நீங்க அதை கையில எடுத்து திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்றீங்க அப்பதான் அது நீடிச்சு நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சும்மா விட்டுட்டா அது உடனே மறைஞ்சிடும் எது எந்த உணர்வுமே அரை வினாடி அந்த வினாடிக்குள்ளேயே மறைஞ்சிடும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்னொரு கொஸ்டின் இப்ப எந்த ஒரு செயல் செய்யும் போது மனசு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த செயல் செய்யும் போது ஏதோ கஷ்டமா தான் இருக்கும் செயல்னாலே உங்களுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும் அதே இது வந்து ரிசல்ட் கிடைச்சிருச்சுன்னா அதுல ஒரு சந்தோஷம் வரும் கரெக்டுங்களா இப்போ மனசு வந்து அந்த இன்ப நாட்டம் சொன்ன மாதிரி அந்த இன்ப நாட்டத்துல தான் அதிகமா போகுது செயல் நம்ம செய்ய முற்பட்டாலும் செயலை விட அந்த ரிசல்ட் கிடைச்சு அதுல எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த நோக்கி மனசு மூவ் ஆகும் போது இந்த செயலுடைய மீன் செயலுடைய தன்மை கம்மியாகி அந்த செயல நம்ம செய்ய அறவரையா செய்யற மாதிரி தோணுது ஆக்சுவலி மனசு வந்து இப்படிதான் செயல்படுமா ஆஹ் மனசு எப்படி வேணா செயல்படும் நம்ம அதை பத்தி அதான் நீங்க வந்து உள்ள உங்க போக்கஸ் லைட்டை வந்து உள்ள அடிச்சு இங்க என்ன நடக்குது இங்க இப்படி நடக்குதா அப்படி நடக்குதா இப்படிதானே நடக்கணும் இதுதானே சரி இதுதானே தப்பு இப்படி எல்லாம் உட்காந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம அதே கவனிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுது இங்க இப்படி தானே வரணும் இப்ப நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது ஆசைப்படக்கூடாது அப்படின்லாம் கிடையாது இன்ப நாட்டம்ன்றது மோர் ஆஃப் சைக்கலாஜிக்கலி இன்ப நாட்டம் வந்து பிரச்சனை ஏன்னா இன்ப நாட்டம் சைக்கலாஜிக்கலா வச்சீங்கன்னா அதாவது அகத்துல எனக்கு வந்து இன்பமே இருக்கு எனக்கு வந்து சிம்மதி இருக்கணும் கவலை வரக்கூடாது வருத்தம் வரக்கூடாது எப்பவுமே சந்தோஷம் இருக்கணும் அமைதி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற இன்ப நாட்டத்தை இங்க திருப்பும் போது தான் பிரச்சனை வருது ஏன்னா இங்க நம்ம கண்ட்ரோல்லயே கிடையாது ஸோ இது தேடிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் கண்ட்ரோல் பண்றது கடைசி வரைக்கும் ஸோ அது அந்த அந்த போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால இங்க திருப்பும் போது தான் பிரச்சனை இன்ப நாட்டம் இன்ப நாட்டம் வெளியில இருக்கும்போது பிரச்சனை கிடையாது அதுவும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வைக்க போறீங்க இல்லையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இன்ப நாட்டத்தை இப்போ எல்லா தாட்ஸையும் நீங்க எடுத்து செயல்படுத்த போறது இல்லை இல்லையா இப்ப நான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும்னா உடனே அதுக்கு உட்காந்து ஒர்க் பண்ண போறது இல்லை இது நம்ம பவுண்டரி நம்மளுக்குன்னு ஒரு நம்ம திறமைக்கு ஏற்ப என்ன செயல் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு அதுல இன்ப நாட்டம் வச்சு ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒண்ணும் அதுல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சு ஒர்க் பண்ணலாம் பட் அதனால நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்சஸ் தான் வரும் அப்படின்னா சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது எவ்வளவு ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எவ்வளவு காரணங்கள் எல்லாம் இருக்கலாம் அதனால அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் உங்க உங்க ஃபேவரா தான் வரும் தான் சொல்ல முடியாது பட் அதுல முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி மனசு இப்படி சொல்லுதே அப்படி சொல்லுதேன்னா அது அதுதான் சொல்ல வரேன் நீங்க மனசை உட்காந்தே யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க இங்க என்ன நடக்குதுன்னு இங்கே பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஹார்ட் ஸ்ட்ரைட்டை இங்க அடிச்சு பாத்துட்டு இருக்கீங்க சோ வெளியில என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது சரியா இப்போ டார்ச் லைட் அந்த ஐ திங்க் ஒரு இதுல சொல்லிருப்பாரு நினைக்கிறேன் கரோனா ஜியோ டார்ச் லைட்டை வந்து இப்படி திருப்பி அடிச்சிட்டீங்கன்னா மூஞ்சிக்கு மேற அடிக்கும் உங்களுக்கு கண்ணே தெரியாது வெளியில என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது ஸோ அதே விஷயம் தான் இங்க பண்றோம் மனசுக்கு நீங்க கவனத்தை இங்க செலுத்திட்டீங்கன்னா வெளியில கவனம் செலுத்த முடியாது அதனால உங்க காரியத்தை சரியா செய்ய முடியாது அதுதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி கரெக்ட் இப்போ கவனத்தை இங்க செலுத்த கூடாது கவனத்தையும் டார்ச் லைட் அப்படி திருப்பி அடிச்சீங்கன்னாதான் வெளியில இருக்கிறது ஃபுல்லா கிளியரா தெரியும் இருட்டுல கூட கிளியரா நல்லா எல்லாம் கிளியரா தெரியும் அதனால டார்ச் லைட்டா அங்க அடிக்கணும் அதாவது நம்ம கவனத்தை வந்து செயல்ல வைக்கணும் இங்க என்ன வேணா நடந்துட்டு போட்டோம் இங்க டிஸ
இருக்கும் மனசு போக்கஸ் பண்ணாம இருக்கும் திருப்பி வேற எங்கேயாவது டைவெர்ட் ஆகும் அது ஆயிட்டு போட்டோம் டைவெர்ட் ஆனாலும் ஓகே திருப்பி கொஞ்ச நேரம் கட்சி அதை வந்து நீங்க ஒரு ரிஜெக்ட் பண்ணி உடனே அது கூட உட்காந்து போராட அந்த மாதிரி தான் வேணாம் டார்ச்சர் பண்ற மாதிரி எல்லாம் இல்ல உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு போக்கஸ் பண்ணுங்க நேச்சுரலா கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக நீங்களா அதுக்கு இந்த செயலுக்கு ஆர்வம் வந்துடும் நீங்களே அதுல போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க சோ மைண்ட்ல இங்க இந்த போக்கஸ் எடுத்தாவே போதும் இந்த போக்கஸ் எடுத்தாவே நீங்க நேச்சுரலா அங்க போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க சோ அதனால நீங்க அந்த அப்ரோச்ச ஃபாலோ பண்ணுங்க மனசு நிறைய டைத்துல அவரு வெங்கடேசன் சொன்னார் இங்க நோக்கிதான் அது கவனம் எல்லாம் திரும்பிக்கிட்டு இருக்குது திரும்பவே மாட்டேங்குது ஏதோ ஒண்ணு பழச நினைக்குது அப்படாட்டா ஃபியூச்சர் நடக்காதான் நினைக்குது இந்த மாதிரி தாட்டு தான் அதிகமா வருது ஏன் அந்த மாதிரி தாட்டு எல்லாம் வர காரணம் என்ன சார் காரணம் வந்து ஒண்ணு வந்து மைண்டே அவ்வளவுதான் அதுதான் நீங்க இப்ப பண்றீங்கன்னா இப்ப பண்ற வேலையில தானே ஃபுல்லா போக்கஸ்டா இருப்பீங்க மைண்ட்ல என்ன என்ன வருதுன்னு எல்லாம் யோசிக்கவே தேவையில்லை என்ன போக்கஸ் இப்போ என்ன நடக்குதோ அந்த காரியத்தை தான் போக்கஸ் பண்றீங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க கேட்கிற கேள்வியே மைண்ட் வந்து ஏன் பாஸ்ட்ல இருக்கு ஏன் ஃபியூச்சர்ல இருக்குன்றதே ஆல்ரெடி இருந்து முடிஞ்ச ஒரு தாட்டை வச்சு கேட்கறீங்க ஸோ இதுவே நீங்க ஆக்சுவலா பாஸ்ட்ல தான் இருக்கீங்கன்றது தான் பாஸ்ட பத்தி தான் கேட்கறீங்க ஆக்சுவலா இப்போ பாஸ்டையோ ஃபியூச்சரையோ தான் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு இமேஜினரி நம்மளா ஒரு இது வந்து என்னுடைய இந்த எண்ணம் எனக்கு வரக்கூடாது எனக்கு வருது இந்த எண்ணம் இப்படி இருந்தா எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்லாம் வைக்கும் போதுதான் அது பாஸ்டே ஃபியூச்சரை பத்தியே கேட்டுட்டு இருப்போம் இப்ப என்ன நடக்குதோ அந்த காரியத்துல போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னாவே நேச்சுரலா நீங்க பிரசன்ட்ல தான் நேச்சுரலா பிரசன்ட்ல தான் இருக்கீங்க நம்ம தான் ஏதோ இதோட போராடி நம்ம ஏதோ ஒரு பாஸ்டிவோ ஃபியூச்சருக்கே நம்மளா ஈடுபட்டு போற மாதிரி ஆயிடுது நீங்க எதுவுமே பண்ணாம விட்டீங்கன்னா பிரசன்ட்ல தான் இருப்பீங்க நம்மளா ஏதோ நீங்க ஏதோ சரி செய்ய முயற்சி செஞ்சு இல்ல இங்க ஏதோ போராட்டம் ஆரம்பிச்சீங்க <laughs> 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 அப்ப நம்ம வந்து தாட்டோட தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா தாட்டோட தான் டிராவல் பண்ற மாதிரி இருக்குது இந்த டயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இழுத்துட்டு போயிருது ஒண்ணு பாஸ்ட் எழுத்து போயிருது ஃபியூச்சர் எழுத்து போயிருது நம்ம இது சரி இத மாத்தம் நம்ம செயல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம்னா செயல் கம்மியா தான் இருக்குது இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்றது நம்ம தாட்டை கவனிக்காம விட்டுறோம்னா எப்படி விட முடியும் அடைஞ்சிருவேன் <laughs> ஸோ அப்போவே நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபியூச்சருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்க முயற்சி பண்ணும்போதே ஃபியூச்சருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் எல்லா முயற்சி ஸ்டாப் பண்ணும்போது தான் ப்ரெசென்ட்லேயே இருக்க முடியும் நேச்சுரலாக இருக்கிறது தான் ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கிறதுன்றது ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கிறது ஏதோ தனியாக ஒரு விஷயத்த பண்ணி ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கிறது இல்லை அப்படி பண்ணிங்கன்னா அது ஃபியூச்சர் ஆகிடும் இல்லையா எந்த முயற்சி பண்ணிங்கனாவே முயற்சின்னா ஒரு டைம் இருக்குது அப்புறம் ஒரு கோல் இருக்குது அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு உண்டான முயற்சி பண்ணி அந்த இடத்த அச்சீவ் பண்ணுறீங்க ரீச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாவே அது ஃபியூச்சர்ன்ற ஆகிடும் இப்போ இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ண தேவையே இல்லையே இந்த முயற்சியும் தேவையில்லை இப்போ எப்படி இருக்கோ அது ப்ரெசென்ட் நீங்க வந்து ப்ரெசென்ட்னா உடனே சந்தோஷமா இருக்கணும் நிம்மதியா இருக்கணும் அப்படிலாம் அது கூட இப்போ எப்படி இருக்கோ அதுதான் ப்ரெசென்ட் அவ்வளவுதான் அதை அப்படியே ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா ப்ரெசென்ட்ல தான் இருப்பீங்க அதை போராடும் போது தான் ப்ரெசென்ட்ல விட்டு போறதே ஸோ அது ஒண்ணு ஸோ அதனால நீங்க ப்ரெசென்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் தான் வைக்கவே தேவையில்லை எதுவுமே அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே வச்சுக்க தேவையில்லை வேலை அகத்துல வந்து வேலையே இல்லைன்னு தானே சொல்றோம் இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஒரு வேலையை கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஆயிருக்க நீங்க ப்ரெசென்ட் தான் இருக்கணும்னு சொல்லியாச்சுன்னா உடனே உட்காந்து கிரியேட் பண்ணி போராட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்றாங்க ஃபியூச்சர்ல இருங்க பாஸ்ட்ல வேணா எதுல வேணா இருந்துட்டு போங்க எந்த பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ அதுவும் இல்லாம செகண்ட் திங் வந்து நீ அகத்துல வந்து பார்த்து ஒவ்வொரு தாட்டையும் பார்த்து விடணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் கிடையாது ஸோ நம்ம தான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அகம்ன்றது நம்மளுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாதுன்னு நீங்க நினைச்சாலும் பண்ண முடியாது நீங்க அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து நீங்களே அந்த தோல்வியை ஒட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு இடத்துல இத கதவே க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதுதான் இங்க திருப்பி திருப்பி உள்ள பார்த்து ஒருத்தரையும் பார்த்து ஃப்ளோல விடணும் அப்படின்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது
அதுக்கு நீங்க உட்காந்து டார்ச்சர் பண்ண முடியாது ஏன் வரணும்னு கொஸ்டின் எல்லாம் பண்ண முடியாது அது நீங்க அதுல போக்கஸ் பண்ண பண்ண நாலு நாலு அளவுல உங்களுக்கு அது இன்க்ரீஸ் ஆகுறது உங்களுக்கே தெரியும் அது இம்ப்ரூவ் ஆகும்ன்ற மாதிரி அதனால நீங்க அதை பத்தி உட்காந்து ஃப்ளோல விடணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது கம்ப்ளீட்டா இந்த மேட்டரையே க்ளோஸ் பண்ணிட்டா போதும் ஆன்மீகம்ன்ற விஷயத்தையே க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் மனசு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பத்தி யோசிக்கிறதே க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் அங்க வேலையே கிடையாது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது உங்களால இருக்கிறது ஃபுல்லா அகம் புறம் வாழ்க்கை மட்டும்தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு நீங்களா யோசிச்சு அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா போதும் அதுதான் நம்ம அதுதான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வரது தான் ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சு நீங்களா அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும் ஸோ அதுக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எல்லா முயற்சியும் பண்ணலாம் புக்ஸ ஒரு பத்து தடவை கூட படிக்கலாம் வீடியோஸை கவனிக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அதெல்லாமே நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சி ஸோ புரிஞ்சு அந்த பைனலா அந்த முடிவுக்கு வந்துருச்சுன்னா அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்றதுக்கே எதுவும் கிடையாது அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் அதை நான் சொல்லவே தேவையில்லை ஸோ அப்படிதான் இருக்கு ஆக்சுவலா தூங்குற <laughs> 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 ஒரு டீப் ஸ்லீப் என்ன மறந்து நான் தூங்குற மாதிரி ஒரு இது நிலைமை கொஞ்ச நாளா ரொம்ப நாளா இல்லைன்னு வச்சுக்கீங்க சார் ஏன் இந்த மாதிரி இந்த தூக்கத்துக்கும் ஏதாவது அகத்துக்கும் ஏதாவது போராட்டம் இருக்குங்களா இல்ல தாட்டை அப்படியே விட்டாலும் சரியாயிருமா தூக்கங்கிறது நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது நிறைய பேர் தூக்கம் வந்து இந்த டீப் ஸ்லீப் போக போக முடியல ஆக்சுவலி நம்ம அகத்தோட சண்டை போடுறோம் அப்படிங்கறதுனா எனக்கு தெரியல ஆனா ஏன் அந்த டீப் ஸ்லீப் நம்ம போக முடியல நினைவு <laughs> 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 கனவா வருது ஸோ அதனால அது ஏன் வருது அப்படின்னா நம்ம கையில எல்லாம் கிடையாது போய் நிறுத்தல முடியாது ஸோ நம்ம கையில என்ன பண்ண முடியும்னா கரெக்டா தூங்கும் போது உட்காந்து ஏதாவது ஒரு தாட் வரும் நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம் இது பண்ணலாமா இல்லை அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணணும் ஏதாவது யோசிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வந்துட்டே இருக்கும் அதை பத்தி யோசிச்சு சீரியஸா யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகுதான்னு தெரியும் ஏன்னா எதை பத்தியோ பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா மைண்ட் வந்து அதுக்கு எனர்ஜி சப்ளை பண்ணி நீங்க அதை பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆயிடும் ஸோ இங்க வந்து மைண்டு பாடி எல்லாம் ரெஸ்ட் ஆக வேண்டிய நிலை சுச்சுவேஷன் நேரம் இல்லையா அப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வர மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதுவே நேச்சுரலா ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு தான் இருக்கும் பட் நம்ம வந்து எதையாவது யோசிச்சு ஆக்டிவா ஏதாவது பண்ண ஆரம்பிச்சுனா கண்டிப்பா அது அது டிஸ்டர்ப் பண்ணும் தூக்கத்தை ஸோ தூக்கம்ன்றது நீங்களா முயற்சி பண்ணி வர வைக்க முடியாது இல்லையா இப்போ தூக்கம்ன்றது சும்மா விட்டுட்டு தானா நடக்கு தானா ஒரு நடக்கிற ஒரு செயல் தான் இதுல நீங்களா முயற்சி பண்ணி நீங்க தூங்குறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது அதனால தூக்கத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னா அகத்துல வந்து எந்த எண்ணங்களும் வந்துட்டு போட்டோம் வந்தா ஃப்ரீயா விட்டுணும் அதை ஃப்ரீயா விட்டுட்டு பாடிக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துணும் தூக்கம் தூக்கம் வந்ததுன்னா தூங்கிக்கோ உனக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தோணிச்சுன்னா பாடி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு பாடிக்கு தெரியும் இல்லையா ரெஸ்ட் வேணும்னா எடுத்துக்கோ இல்லை ரெஸ்ட் இல்லை எடுத்துக்க வேணாம் தூக்கமே வரலனாலும் பரவாயில்ல ஃபுல் ராத்திரியும் முடிச்சுட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு அதோட சண்டை போடுறது நிறுத்தணும் அப்போதான் நீங்க அதோட போராடிட்டே இருந்தீங்கன்னா இன்னும் ஆக்டிவா எனர்ஜி பில்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் தூங்க முடியாது அதனால அதோட சண்டை போடுறதை நிறுத்திட்டு எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டு வேற ஏதாவது நாளைக்கு ஏதாவது திங்க் பண்ண நாளை வேலையை பத்தி ஏதாவது திங்க் பண்ணணும்னா வேணா ஒரு சின்ன நோட்ல ஏதாவது எழுதி வச்சுட்டு அதோட முடிச்சிடணும் அதை முடிச்சுட்டு ஓகே இதுக்கப்புறம் நாளைக்கு கத்தல எது வந்தாலும் பரவாயில்ல நாளைக்கு கத்தல திங்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இது முடிவுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீயா விட்டுணும் பாடிய பாடி டிசைட் பண்ணிக்கிட்டோம் நான் என்னோட வேலை படுக்கிறது பெட்ல போய் படுக்கிறது அதுக்கப்புறம் பாடி டிசைட் பண்ணிக்கிட்டோம் அது தூக்கம் வேணும்னா தூங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்ற அதுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாவே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகி நேச்சுரலா தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சு ஒரு வேலையில ஆர்வம் போக்கஸ் பண்ணா தானே வரும் சொன்னீங்க 
என்னது <laughs> இங்கே என்ன நடக்குது எனக்கு வேலைக்கு பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருதா இல்லையா இங்கே எனக்கு மனசு நிம்மதியாக இருக்கா இல்லையா வருத்தமாக இருக்கா இல்லையா இல்லை வேறு ஏதோ அமைதியாக இல்லாமல் ஏதோ ஒரு பதட்டம் இருக்கா அப்படின்லாம் இங்கேயே கவனிச்சுட்டு இருக்காமல் நம்ம ஃபோக்கஸை ஃபுல்லாக வெளியில் திருப்பணும் அப்படின்றது தான் அதுதான் ஃபோக்கஸை சொன்னேன் அதனால் அங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தவே நேச்சுரலாக நீங்கள் அதை பற்றியே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அதை பற்றிய ஆர்வமும் அதை பற்றிய தாட்ஸு எல்லாம் அதுக்கு ரிலேட்டடாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக சொன்னேன் நீங்க சொல்றது வந்து அந்த வர்ற இமோஷன்ஸ பத்தி கவலைப்படாம வேலைக்கு வந்து ஒரு தின் லைன் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது திங்கிங் அபவுட் த ஜாப் ஆனா சில நேரங்கள் அதை செப்பரேட் பண்ண முடியல இல்ல அது செப்பரேட் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் நீங்க ஒண்ணும் போராட எல்லாம் தேவையில்லை அதுக்காக அது செப்பரேட் பண்ணனா பண்ணட்டும் இல்ல பண்ணாட்டியும் ஓகே எனக்கு இந்த வேலை நடக்கணும் ஏதோ ஒரு வேலைக்கு எக்ஸாம் படிக்கிறீங்கன்னா எக்ஸாம்க்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்ன ஐடியாஸ் யார் யார்கிட்ட உதவி கேட்கலாம் எப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் சில நேரங்கள்ல வந்து இப்ப ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு மனித இயல்பு வேற மாதிரி இருக்கும் சிலர் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஆட்டோ பைலட் மாதிரி தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த தாட்ஸ் வந்து ஒரு வித வேதனையை கொடுக்கும் அதனால அவங்க அதை அதுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸாக தான் இந்த அந்த தாட்ஸை விளக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் இல்லை அதுவும் அகத்தை சேருமா அல்லது இப்போ இப்போ வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் மனித இயல்பு ஒரு மாதிரி இருக்கிறதுல சிலருக்கு அந்த உடனே அந்த திங்கிங்கும் தாட்டையும் பிரித்து பார்க்குறக்கூடிய ஒரு இது இருக்கும் ஒரு அளவுக்கு சிலருக்கு ரெண்டுமே ஒரு சீம்லெஸ்ஸாக மேஜ் ஆகிருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு வர்ற வேதனைகளையும் மன வருத்தங்களையும் போக்குறதுக்காக சில டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் மெக்கானிசம்னா அதை வந்து மாற்ற முயற்சிக்கதான் அவங்களை அறியாமலே நடந்துட்டு இருக்கோம் இல்லை ஓகே என்னன்னா அதை எப்படி கான்சியஸ் கொண்டு வந்து கொண்டாடாத வரைக்கும் அந்த போராடிட்டு தான் இருப்போம் புரியுது நீங்க கேட்குறது தாட் வருது அதை திங்கிங்காக நம்மளை அறியாமே கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் செல் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் மாதிரி நம்மளை அறியாமே கன்வெர்ட் பண்ணி அது மேலே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க ஸோ அதில் ஒன்றும் நம் அதான் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளை அறியாமல் நம்மளை மீறி எது நடந்தாலுமே ஓகே அது திங்கிங்கே வரட்டும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டிஃபென்ஸ்க்கு திங்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சு அதை பற்றியே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலுமே ஓகே உங்களை மீறி எது நடந்தாலுமே கம்ப்ளீட்டு ஓகே தான் இதில் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஏன்னா அதுவுமே உங்களை மீறி தான் நடக்குது அதை உட்காந்து நம்ம கண்ட்ரோல்லாம் பண்ண சொல்லலை கம்ப்ளீட்டாக அதுக்கு முழு அனும் சொந்தனம் கொடுத்துட வேண்டியது தான் நீங்களாக பண்ணுறதுக்கு எதுவும் தேவையில்லை அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கா உங்களுக்கு கான்ஷியஸ் வந்து நீங்கள் அது விழிப்பு வந்து அதை பற்றி ஓ நம்ம இப்படி பண்ணுறோமே அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை அவ்வளோதான் அப்பயும் உங்களை மீறி வருதுன்னா அதுவுமே ஓகே தான் உங்களை மீறி எதுவுமே நடந்து எந்த நடந்தாலும் ஓகே அது தாட்டு திங்கிங் என்ன பேர் வேணால் வச்சுக்கலாம் என்ன எல்லாத்துக்கும் ஓகே கொடுத்துட வேண்டியது தான் ஸோ அப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும் சார் தேங்க்யூ ஆ ஓகே தேங்க்யூ நடுநூற <laughs> 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 கொஞ்சம்
சிக்னல் சரியில்லையா உங்களுக்கு தெரியல ஏதோ ஆ இப்ப கரெக்டா இருக்கு ஓகே நான் ஹெட்ஃபோன் கழட்டிட்டேன் ஓகே கேள்வி என்னங்கண்ணா என்னன்னங்கய்யா அகம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து நம்மளுக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் வந்து தெளிவ தெளிவாக வர ஆரம்பிக்குது அதான் அதை போய் இருக்கு வேலை இல்லை வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது கூட இப்போ இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனுக்கு வந்திருக்கு ஓகே நேற்று வந்து ஐயாவோட நேற்று ஐயாவோட ஸ்பீச் அந்த இதை வந்து காலையில் கேட்டேன் அதில் வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறி ஒன்று தட்டுது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம ஒரு ஒரு தாட்ல இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சாலும் சரி அதை பத்தியான ஒரு ஒரு ரிசல்ட்டோ ஒரு இதோ இல்லாம நம்ம செய்யல அதற்கான ஒரு இது கரெக்டு தப்புன்ற அந்த அறிவு அப்ப வேலை செய்யல அந்த ஒரு செயல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம உட்காந்து எஸ் இது கரெக்டா பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணாலும் சரி இல்ல இந்த இடத்துல நம்ம தப்பு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை ஒரு அதை எடுத்து ஒரு பகுத்து அறியிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிற அந்த நான் தான் பிரச்சனை அந்த நானுக்கு அந்த நானுக்கு வந்து நம்ம வந்து முழு சுதந்திரம் கொடுக்கறது அப்படிங்கறதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் நிக்கிற இடத்தையே வெட்டுற மாதிரி இருக்கு இப்ப இப்ப என்னன்னா அந்த நானு தான் நின்று பார்த்து வந்து இது இவ்வளவு நேரம் வந்து அகத்துல வேலை இல்ல வேலை இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாலும் ஒரு நான் அகத்துல வேலை இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறவன் கூட அவனையும் புரிய விடுறதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு புரிதல் அப்படிங்கறது ஆஹ் ஒரு ஒரு தெளிவு ஒரு தெளிவா கிடைச்சு ஆனா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆஹ் ஒரு ஆறு மாசம் முன்னாடி கூட இருக்கு அகத்துல வேலை இல்ல இருக்க நீ கேக்குறவனையும் வந்து இந்த ரமண மகரிஷி சொல்லுவாருன்னு சொல்லுவாங்க நான் யாருன்னு பார்த்தேன் அவன் யாரு கேக்குறது இங்க ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்றான் அவன் யாரு அப்படின்னா அவரு சொன்னதா வந்து முன்னாடியே பார்த்திருந்தாலும் நம்ம புரிதல்ல இந்த அகம் சார்ந்த இது அப்படிங்கறதோடைய முடிவு வந்து நம்ம இதை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப இப்ப நான் உங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நானுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த நான் கூட வந்து இது சுதந்திரம் அவனுக்கும் சுதந்திரம் கொடுக்கறது தான் அகத்தளவுல அகத்தளவுல வந்து ஒரு <laughs> ஃப்ளோர் ஒரு ஆள் உட்காந்து விட்டுணுன்றது இல்லை அந்த ஃப்ளோரில் விட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் இதை புரிஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் எனக்கு பிரவாகம் புரியும் அப்படின்ற ஒரு ஆள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததா வரலையா அப்படின்ற ஆளுமே தேவையில்லை அதையுமே விட்டுற வேண்டியது தான் யாருக்குமே அங்கே வேலையே கிடையாதுன்னு போது உட்காந்து ஒரு ஆளை போட்டு என்ன பண்ண போறீங்க இந்த மாதிரி தான் கரெக்ட் சரிங்க இப்போ புறம் சார்ந்த கேள்விங்க இந்த புறம் சார்ந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா இது வந்து என்னுடைய என்னுடைய பாஸ்ட் லைஃப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்ட் லைஃப்ல நான் வந்து எங்கெல்லாம் எங்க வந்து நான் வந்து ரொம்ப பிரச்சனையை சந்திச்சிருக்கேன் சிக்கிருக்கேன் அப்படின்னா மனசுல தோன்றதெல்லாம் சொல்லிடுறது இப்ப ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு மீட்டிங் நடக்குது இல்ல ஒரு ரிலேஷனோட ஒரு ஹெல்ப் கேக்குறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல மனசுங்கிறது எல்லாத்தையும் காட்டும் நல்லது காட்டு கெட்டதும் காட்டும் பட் என்னோட வியூ தான் எனக்கு இருக்கும் அவங்கள பத்தியான ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் இருக்கலாம் நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கலாம் நான் அது என்ன பண்றேன் எல்லாத்தையுமே ஓப்பனா பேசிடுறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற வியூ வந்து ஓப்பனா பேசுறத என்ன ஆகுது நான் பேசல ஒண்ணும் தெரியல பேசல அந்த சூழ்நிலைக்கு அவங்களுக்காக நான் பேசிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஆகா நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லிட்டோமே இதனால ஒரு பின்வலை வருமோ ஒருவேளை நான் ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பேன் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்திருப்பேன் அந்த கமிட்மெண்ட் ஏன் கொடுத்தோம் இப்ப அந்த கமிட்மெண்ட்டுக்காக அந்த கமிட்மெண்ட்டை நிறைவேற்றுறதுக்காக நான் நிறைய வந்து எஃபர்ட் எடுத்துருக்கேன் ஈவன் என்னோட வேலையை விட்டதெல்லாம் கூட காரணம் கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நம்மளுடைய ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க நம்மளுக்கு மானம் இல்லையா நம்மளுக்கு மரியாதை இல்லையா நம்ம ரியலா என்ன பிரச்சனையோ பிரச்சனையை நான் விட்டுட்டேன் இங்க என்னுடைய அகத்துல இருக்கிறதோடைய அப்ப நான் சொல்லிட்டேன் நான் வந்து என்னெல்லாம் இப்படி எல்லாம் வேலை செய்ய முடியாது என்னால இதெல்லாம் மானத்தெல்லாம் விடுத்தெல்லாம் இருக்க முடியாது இப்படின்னு நான் சொல்றது எல்லாமே தான் எனக்கு இப்ப பிரச்சனையா வந்திருக்கு இல்லையா இப்ப இந்த இந்த மனசுல தோன்றது எல்லாத்தையும் ஐயா ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு ட்ரெயின் ஒண்ணு கிராஸ் ஆகுது புரிஞ்சுக்கிட்டதுனாலே வந்து நம்ம அதுல இருந்து வெளியில வந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம எங்கெல்லாம் தப்பு பண்ண
அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கிறதே இட்ஸ் அ குட் சைன் எஸ் நம்ம இந்த இதனாலதான் நம்ம வந்து லாக் ஆயிருக்கோம் அப்படிங்கறதே நல்லா தெரிஞ்சிருங்க அந்த ஒரு சூழ்நிலைய நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமேலயும் நான் பேஸ் பண்ணலையும் ஆஹ் அந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டோ இல்ல என் மனசுல தோன்றத அதாவது அந்த இடத்துல அறிவு வேலை செய்யாம நான் உண்மையா சொல்ல போனா பை ஹார்ட் நான் வந்து பேசுறேன் நான் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அவங்களுக்கு பேசுறதுனால <laughs> <laughs> பாதைய <laughs> 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 நான் நாளுக்கு நாள் நான் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதெல்லாம் நான் இப்படி அப்படின்னு அதுக்கு நான் இது பண்ண விரும்பல பட் புறத்துல நான் வந்து ரொம்ப இந்த இந்த ஒரு இந்த ஒரு டீவியேஷன் மாதிரி எனக்கு இது தோணுது இது ஒரு நல்ல இடத்துக்காக கொண்டு போறதுக்கு எனக்கு உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு சஜஷன் வேணுங்க ஷோர் அதான் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலா புறத்துல வந்து எதுவுமே தப்பு ரைட் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது தர்ம நியாயத்தப்படி எது செஞ்சாலுமே ஓகே தான் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது உங்க சாய்ஸ் தான் எப்படி பண்ணணும்ன்றது பட் இருந்தாலும் ஜென்ரலா சொல்லணும்னா புறத்துல வந்து இன்னசென்டா நீங்க சொல்ற மாதிரி அப்படி நினைச்சதெல்லாம் சொல்லிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்க இருக்க இருந்தா அது சூழ்நிலைக்கு சரியா இல்லைன்னா அப்படி இருக்க கூடாதுல்ல அந்த சூழ்நிலைக்கு எப்படி நடந்துக்கணுமோ அந்த சூழ்நிலைக்கு எது தேவையோ அதை சொன்னாதான் நான் உங்களுக்கு காரியம் நடக்கும் இல்லாட்டி உங்க காரியம் நடக்காது இல்லையா நம்மளுக்கு முக்கியம் என்ன இப்போ அங்க புற சூழ்நிலையில ஏதோ ஒரு யாரத்தையோ டீல் பண்றீங்க அவங்க ஆஃபீஸ்லயோ இல்ல யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு விஷயம் டீல் பண்றீங்கன்னாவே அதோட மெயின் அப்செக்டிவ் என்ன ஏதோ ஒரு பிசினஸ் பண்றதோ இல்ல ஏதோ ஒரு வியாபாரமோ இல்ல வேலை பண்றதோ ஏதோ ஒன்றுக்காக தானே பண்றீங்க அந்த வேலை நல்லா நடக்கணும்ன்றதுதான் உங்க அப்செக்டிவ் சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அது சரியா நடக்கிறதுக்கு எப்படி பேசணும் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்றது தானே முக்கியம் அதை விட்டுட்டு என் மனசுக்கு தோணதெல்லாம் சொல்லுவேன் வெகுளியா இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அங்க அங்க அது முக்கியம் கிடையாது இல்லையா அந்த செயலுக்கு எது கரெக்டோ அதை செஞ்சா போதும் நீங்க அப்படிதான் இருக்கணும் இப்படிதான் இருக்கணும்ன்றது அவ்வளவு அவசியம் கிடையாது உள்ளதான் நம்ம ஃப்ரீயா எல்லாமே ஓகே கொடுத்துற வேண்டிதான் வெளியில சூழ்நிலைக்கு எது சரியோ அப்படிதான் நீங்க நடந்துக்கிட்டாதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட் வரும் அப்படி இல்லாட்டியும் தப்பெல்லாம் கிடையாது அப்படி நடந்து காட்டி தப்பு கிடையாது ரிசல்ட் சரியா இல்லாம இருக்கலாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க ஏதாவது தப்பா எடுத்துக்கலாம் காரியம் சரியா நடக்காம இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் ஹம் அதான் அதுல போய் சிக்கிக்கிற மாதிரி இருக்கு நான் எனக்கு ஒண்ணே ஒண்ணுதான் இப்ப நம்ம சூழ்நிலை அட்டன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நின்னு நிதானமா ஓகே என்னென்னலாம் பேச போறோம் நம்ம என்ன கமிட் பண்ணணும் ஆறு என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு ஒரு பிளான் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அது இன்பில்ட்டாவே வர ஆரம்பிச்சிடும் கண்டிப்பா ஒரு விஷயத்த அதுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பிளான் பண்ணணும்ல இப்போ ஒரு பிளான் பண்ணி தான் ஒரு விஷயத்த செய்யணும்ல அந்த விஷயம் முக்கியமான விஷயம்னா கண்டிப்பா பிளான் பண்ணணும்ல அப்பதான் உங்களுக்கு சிறப்பா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம செய்வீங்க என்னென்னலாம் நடக்கும் எப்படி எல்லாம் நடக்கும் இப்படி நடந்தா என்ன பண்ணலாம் அப்படி வந்ததுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற பேக்கப் எல்லா பிளானும் யோசிச்சு வச்சுதான் நீங்க கரெக்டா இது பண்ண முடியும் அந்த விஷயம் சீரியஸான விஷயமா தான் ஏதோ சாதாரண விஷயம் தான் பரவாயில்ல அப்படின்னு பண்ணலாம் முக்கியமான விஷயம் தான் கண்டிப்பா பிளான் பண்ணி தான் சரிங்க சரிங்க ஐயா எனக்கு இந்த ஒரு ரெண்டு ஷேரிங் மட்டும் என்னோட கொஞ்சம் இதா இருக்கிறது ஆஹ் ஒரு ஷேரிங் பாத்தீங்கன்னா நான் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து ஒரு வாசம் ஒரு வந்து ஒரு ஜாப் அது இப்ப வந்து ஜாப்பனீஸ் வந்து அந்த கம்பெனில நிறைய இருந்தாங்க அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு லெசன் ஒண்ணு கத்துக்கிட்டாங்க பட் அது வந்து இப்ப அந்த ஐயாவோட புரிதலுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு இதா இருக்கு ஆஹ் அவங்க சொல்றது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்க வந்து ஆபீஸ்ல ஒரு வேலை பார்ப்பாங்க வீட்டுல போய் ஒரு வேலை பார்ப்பாங்க ஆபீஸ்ல வந்து டென் ஹவர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்ணுவாங்க வீட்டுல போனோம்னா ஒரு நம்ம கைத்தொழில்னு சொல்றோம் இல்லையா அதை போய் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்ப வந்து இந்தியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க எங்களால ஆபீஸ் வேலையே ரொம்ப டைட்டா இருக்கு ரொம்ப டயர்ட் பண்ணி பண்றோம் வீட்டுல போய் பண்ணுனா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லல அந்த இடத்துல வந்து அவங்க சொன்ன ஆன்சர் அது ஒரு மீட்டிங்லதான் இருந்தேன் அவங்க சொன்ன ஆன்சர் என்னன்னா உங்களோட மூட மாத்திரதான் உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ரிலாக்சேஷனை தவிர ஒரே வேலையே அதே இடத்துல இப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா தட் இஸ் த அது வந்து அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பதினாறு மணி நேரம் ஒரு வேலை செய்யறதுக்கும் எட்டு மணி நேரத்துல ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்டா
ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அதுக்கான பலன் அதாவது அதுக்கான சக்தி வந்து அங்க வருது அப்படிங்கறது வந்து ஒரு கோரிலேட் பண்ணிக்கிட்டேன் வேற ஒண்ணு ரொம்ப ஒரு ஒரு அருமையானது வந்து அவங்க இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்றாங்க நம்ம ரெஸ்ட்னால என்னன்னா நம்ம ஒரு திங்கிங் பேட்டல் வச்சிருக்கோம் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சோம் நம்ம போய் படுத்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கணும் அது மாதிரி இது பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத அவங்க அந்த மாதிரியாக அது அவங்களோட இதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அது ஒரு நல்ல ஷேரிங் இன்னொன்னு இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் எனக்கும் புரியல புரியல அப்படின்னு சொல்லி எனக்கும் கொஞ்சம் அதுல தான் லாக்ல இருந்தேன் சாதாரண பாத்தீங்க அப்படின்னா தாட் அப்படின்னாலே திங்கோடைய பாஸ்ட் தான் தாட் சோ தாட் இஸ் த தாட் அண்ட் திங்கிங் தாட் எனக்கு வருது தாட் எனக்கு வருதுன்னு சொல்றத முடிஞ்சதே வருது வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு 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 டேர்ம் ஒரு ஸ்கூல் பையன் கேட்டா கூட திங்க் தாட் தாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ தாட் இஸ் எனக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் முடிஞ்சு போனதா நம்ம கேக்குறோமோ ஓ இது போய் புரிஞ்சுக்காம தான் நம்மள வந்து நிறைய தடவை போயிட்டு சார் என்ன பண்றது என்ன பண்றதுன்னு கேக்குறோமோன்னு சொல்லி இது ஒரு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சரி அதான் ஐயா கூட சொல்லுவார் இல்லையா இந்த லைட்னிங் தண்டர் எக்ஸாம்பிள் இடி வந்து ஆல்ரெடி வந்துடுச்சு மின்னல் அப்புறம் வருது அந்த மாதிரிலாம் கரெக்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி முடிஞ்சு போன விஷயத்த தான் நம்ம தாட் இப்படி வருதே அப்படி வருதேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது ஆல்ரெடி வந்து போயிட்டு இருக்கு சார் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி எப்ப ஏதோ ஒண்ணு ஏதோ ஒண்ணு கிளியர் ஆகுற மாதிரி எல்லாம் இருக்குங்க அது வந்து இதனால நடந்து அதெல்லாம் நடந்ததுன்னு சொல்லல ரிலாக்ஸா இருக்கே வந்து டிஃபரெண்டா அது இருக்கு ரொம்ப அதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி ஐயாவுக்கு ரொம்ப ஒரு கூடான கூடி நன்றி ரொம்ப நன்றிங்க எனக்கு இந்த சரவணகுமாரா நீங்க பேசலாம் வணக்கம் சார் இந்த ஃபீலிங் அண்டு இமோஷன் அதுக்கு ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா இல்லை ரெண்டும் சேம் தானா ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஃபீலிங் எமோஷன் ரெண்டும் சேம் தான் நினைக்கிறேன் மேபி ஃபீலிங் எமோஷன்றது சைக்கலாஜிக்கலாக ஃபீலிங்ன்றது பாடியும் சேர்த்து இருக்கிற மாதிரி அதில் அந்த இதில் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் அதுக்கு ஃபைனல் பாடியிலே வந்தாலுமே அதுவும் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் வழியாக அதுவும் ஒரு உணர்வு உணர்ச்சி வழியாக தான் வருது ஏதோ ஒரு எமோஷன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஒரு இப்போ கோபம் வந்து ஒரு பயம் வந்ததுன்னா உடனே ஒரு பதட்டம் வேர்த்து கொடுத்தது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அதுவுமே அதோட ரிலேட்டட் தான் அதனால நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் எப்படி இருந்தாலும் அவங்க கான்செப்டில் வந்து அகத்தை ஃபுல்லாக விட்டுற வேண்டியது தான் அதில் எதுவும் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் கிடையாது வேலை ஃபுல்லாக வெளியில் எப்படி பெட்டராக பண்ணலான்னு யோசிக்கிறது தான் அந்த வேலையே இப்போ இமோஷன் வந்து அகத்துல வந்து இமோஷன் வருமா எனக்கு என்ன டவுட்னா ஃபீலிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும் அகத்துல ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அதோட சப்சிக்வெண்டா அது வந்து இமோஷனா மாறி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பாடிக்கு கொடுக்குதுங்கிற மாதிரி என்ன பேரு ஓகே எனக்கு டிக்ஷனரி மீனிங் என்னன்னு பார்க்கணும் மேபி எமோஷன்னா நார்மலா உணர்ச்சி இல்லை உணர்வுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ உணர்வுன்னா இப்போ ஒரு பயம் வருதுன்னா பயம் உணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க பயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பதட்டமோ இல்ல வேர்த்து கொட்டுறது அந்த மாதிரி பாடியில வர ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அது ஒரு டைப் இல்லையா அதனால அது ரெண்டும் டிஃபரன்சியேட் பண்றதுக்காக வரும் பொழுது சோகம் வரும் பொழுது என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோகம் அந்த நினைவு வருது அதுக்கப்புறம் அதோட ரியாக்சன் வந்து அழுக வரும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம மூச்சை வந்து விசும்பி விசும்பி அழுகிறாங்க கடைசியில வந்து மூச்சு திணற மாதிரி ஒரு அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பண்றதுனாலதான் நமக்கு பாடியிலே அந்த தெரியுது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நர்வஸ் சிஸ்டம் எல்லாமே ரியாக்ட் ஆகும் ஆமா ஆமா அதனாலதான் அப்புறம் இன்னொன்னு இப்போ இந்த நான் இந்த சில புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் இந்த ஹவு டு ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருந்தேன் ஒரு காலத்துல அந்த டேல் கேர்னகியோட புக் ஒன்று படிச்சேன் ஹவு டு வின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வின் அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சைக்காலஜி பேஸ் பண்ணி வந்தது ஓகே அதுல என்ன சொல்றேன்னா அந்த டிசையர் டு பி கிரேட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு முக்கியமானது அதாவது சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்டு சொல்றாரு மக்கள் வந்து செய்யற ஆக்ஷன் எல்லாமே மோட்டிவ் வந்து டிசையர் டு பி கிரேட் இருக்குங்கிறாரு ஓகே ஸோ அதனால வந்து அது எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னா மைண்ட்ல எல்லாத்துக்கும் அந்த ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் சைக்காலஜியில் அதாவது ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகிறோம் இல்லை ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட பழகிறோம் இந்த ஹியூமன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து ஒரு ஒருத்தங்க வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து இது வரும்போது நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸான இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனுங்கிற ஃபீலிங் வருது மைண்டில் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ரசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு அதையவே திருப்பி திருப்பி வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி எல்லார்ட்டையும் வேணும் எல்லா இடத்துலைய
அது கூட செய்யக்கூடாது இல்லையா ஓகே கரெக்ட் தான் பட் செய்யக்கூடாது அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது எனக்குவாங்க <laughs> 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 வெளியில புறத்துல காரியம் வந்து நீங்க தர்ம நியாயப்படி செஞ்சீங்கன்னா அதுல ஒன்னும் தப்பு எதுவும் கிடையாது தர்ம நியாயப்படி செஞ்சுட்டா தப்பு மீன்ஸ் என்ன யாருக்கும் பாதிக்காம இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்க அதனால பெருசா மத்தவங்களை பாதிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா நீங்க அதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்றது தான் பெட்டர் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே அது பிரச்சனை அதுல பாராட்டு கிடைச்சாலும் அதையும் ஆமா ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு தாட்டையும் வாட்ச் பண்ணுங்கன்னு ஜேகே புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் அவர் கூட சொல்லுவாரு வாட்ச் எவ்ரி தாட்ஸ் அப்படிம்பாரு அப்ப பார்த்தோம்னா அப்ப தாட்ஸ் வாட்ச் பண்றேன் அதுவே ஒரு பெரிய வேலையா போயிருமே எப்படி உட்காந்து வாட்ச் பண்றது நாலு பூரா உட்காந்து வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கிறதா வேற வேலையை செய்ய முடியாது பிசிக்கல் ஒர்க்கே பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி வேலையாங்கிற <laughs> 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 ஆத்மா அதெல்லாம் இருக்க இல்லாத மாதிரி தான் சொல்றாரு அந்த ஸோ இப்போ ஐயா கூட ஒரு இதுல வந்து முகாம்ல கூட என்னன்னா நெருர் நினைக்கிறேன் அப்போ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி கேட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ ஆன்மீகம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு பாரு ஏன்னா ஆன்மீகம் கூட அகம் சார்ந்தது தான் இப்போ நீங்க வந்து சில மத சடங்குகள் இப்போ வழிபாடு அதுல ரொம்ப ஈடுபாடு இதெல்லாமே வந்து அகம் சார்ந்தது தானே அது நம்பிக்கைங்கிறது எல்லாமே அகம் சார்ந்தது சோ அகத்துல ஒரு வேலை இல்லைன்னா அப்ப ஆன்மீகம் நம்ம செய்யற ஆன்மீகம்ங்கறதே கூட நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற அது கரெக்ட் தானே இல்ல ரொம்ப கரெக்ட் தானே வேற என்ன இப்ப ஆன்மீகம் தே ஃபைனலா நாம என்ன சொல்ல வரோம் ஏதோ ஒரு பேர் கொடுத்துட்டு ஃபைனலா அது மூலமா எனக்கு நிம்மதி வரணும் எனக்கு சந்தோஷம் வரணும் பூரணம் ஒரு ஃபுல்ஃபில்மென்ட் வரணும் அப்படின்றது தான் எல்லாமே திருப்பியும் அதை வந்து சில பேர் பணம் பணம் வேணும் பணத்து வழியா தேடுறாங்க சில பேர் பதவி இது வழியா தேடுறாங்க சில பேர் அரசியல்ல தேடுறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல தேடும் போது ஆன்மீகத்துல நீங்க நம்ம அதை தேடி தேடிட்டு இருந்தோம் ஆன்மீகத்தான் <laughs> 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 அது வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குது உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் மாதிரி ஓகே கடவுள் ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குது ஒரு கான்பிடன்ஸ் வருது அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு அப்படின்னா தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புறத்துக்கு எல்லாமே நீங்க நியாய தர்மத்தை படி ஃபாலோ பண்ணி எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் தான் அது சாய்ஸ் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு அப்புறம் இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா மனம் புத்தி சித்தம் அதுல சொல்லும் போது சித்தம் வந்து ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போ அப்படி பார்த்தா சித்தம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்பிக்கை இப்போ தன்னம்பிக்கை செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் கடவுள் நம்பிக்கை இது எல்லாமே வந்து ஒரு கான்பிடன்ஸ் அது மோட்டிவேட்டிங்கா இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் சித்தத்துக்குள்ளதான் வரும் இல்லைங்களா சித்தம் தானே அதெல்லாம் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் இல்ல சித்தம்ன்றது ஒண்ணு எனர்ஜி இந்த மாதிரி ஆக்சுவலா மைண்ட்ன்றது ஃபைனலா ஒண்ணுதான் அதை சும்மா ஒரு அனலைஸ் பண்றதுக்காக அவர் அப்படி பிரிச்சு சொல்லியிருக்காரு 
ஆமா சித்தம்ன்றது அது என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அதுக்குண்டான எனர்ஜியை கொடுக்கும் எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணும் அதை வச்சு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றதுக்காக ஒரு இப்ப நம்ம ஆசை வர்றதே கூட சித்தம் தானே ஒரு வேலை செய்யணும்னா ஆசை இருந்தா தான் விருப்பம் இருந்தா தான் அத நம்ம போய் பாடியே கொஞ்சம் ஆக்டிவா வேலை செய்யும் ஆமா போலாம் எந்திரிச்சு போலான்னு தோணும் அந்த கரெக்ட் அது ஒண்ணு ஏதோ ஒரு அந்த செயல் செய்யறதுக்கு ஒரு தூண்டுதல் மாதிரி ஒரு வில்லிங்னஸ் வந்து சித்தம் தான் ஆமா ஓகே ஓகே थैंक यू ஓகே थैंक यू थैंक यू ஆ ஓகே வெங்கடேசன் ஆ நீங்க பேசலாம் ஐயா ஆ சொல்லு கேக்குங்களையா ஆ ஓகேங்கயா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டது அது ரிலேட் பண்ணி தான் ஒரு क्वेश्चन வந்தது தோணுச்சு சரி அப்ப கூட ஒரு எனக்கு <laughs> 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 கேள்வி வந்தது எனக்கு ஏன்னா யாருக்கு வந்து அந்த கேள்வி கேள்வி கேட்டு யாருக்கு வந்து அந்த கிளாரிபிகேஷன் எல்லாம் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த கேள்வி கேள்வி கேட்கிற சோர்ஸ் நம்மளுடைய இன்டலெக்சுவல் பாட்டுக்கு தானே அந்த கொஸ்டின் இன்டலெக்சுவல் பாட்டு தான் வந்து அந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் விடையை தேடுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குங்க எனக்கு அதான் ஆமாமா அதுதான் உண்மை கரெக்ட் ரொம்ப கரெக்ட் ஒரு குழந்தை ஏற்கனவே வந்து கூப்பிட்டீங்கன்னா இந்த கொஞ்ச நேரத்துல போர் அடிச்சுன்னு போன இந்த கொஸ்டினுமே வராது இல்ல அறிவு வளரும் போது இதை பத்தின அறிவு இருக்கும் போது இது இதை பத்தி சம்மந்தமே என்னவே தெரியாதுனாலும் கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இதை பத்தின அறிவு இதை பத்தின இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ எல்லாமே இன்டர்லெக் தான் இன்டர்லெக் போர்ஷன் தான் இந்த கொஸ்டினே கேட்குது கரெக்ட் ஸோ இந்த இன்டர்லெக் பாட்டு தான் நம்ம வந்து அதை என்னென்ன கேள்விகள் வந்து நமக்குள்ள வருதோ அதுக்கு பதில் கிடைக்கிறதுக்காக தேடுற வேலையை பண்றது நம்ம இன்டர்லெக்சுவல் பாட்டு தான்ங்கிறது இப்போ ஐயாவோட புரிஞ்சுதான் ஐயா கிட்ட ஷேர் பண்ணேன் அடுத்தது என்னங்க ஐயாங்கயா அடுத்தது என்னன்னாக்கா நான் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா ஐயாவோட புத்தகத்துக்கு எழுதியிருக்காரு தெளிவா எழுதியிருக்காரு அது இங்கிலீஷ்ல வந்து நான் பல இடத்துல படிக்கும் போது அந்த மீனிங் என்ன ஆச்சுன்னா திங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப நாளாவே எனக்குள்ள இருந்துகிட்டு இருக்குங்க ஐயா ஆக்சுவலா அது வந்து அந்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மெடிடேட் பண்ணும் போது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கிளாரிட்டி வருதுங்க உணர்ந்துக்கலாம் இந்த உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஒன் ஒன் திங் அப்படிங்கிற ஒரு 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 கிளாரிட்டி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்ப எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது எங்கிட்ட இருந்து இந்த உலகத்துல நம்ம பாக்குறது எல்லாமே ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒண்ணுதான் அந்த ஒண்ணுதான் எல்லா விதமா எக்ஸ்பிரஷன் ஆகுது இப்போ ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு தவளைய பார்த்தாங்க ஆக்சுவலா தவளைங்கிற வார்த்தை தான் சொல்றேன் அந்த ஃபீலிங் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு சொல்ல தெரியல அதாவது அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியல ஒரு தவளைய பார்க்கும்போது அது ஒரு ஒரு லிவிங் பீயிங் ஆக்சுவலா வந்து அது ஒரு ஒரு பிசிக்கல் ஃபார்ம்ல ஒரு லிவிங் பீயிங்கா வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அந்த அந்த இன்னோசன்ட் பெர்செப்ஷன்ங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு 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 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த சமயத்துல ஒரு வந்துச்சுங்கயா அது என்னன்னு எனக்கு அந்த ஒரு செகண்ட்ல அப்புறம் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம பிசிக்கல் லெவல் இன்ட்ராக்ஷனை விட இந்த ஃபார்ம்லஸ் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இப்போ நிறைய வந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா இப்போ ஐயாவே இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம்ல எல்லாருமே இருக்கும் எல்லாருமே பிசிக்கல் லெவல்ல எல்லாருமே இருக்கிறோம் இருந்தாலும் கூட பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் மட்டுமே கிடையாது பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயத்த நம்ம உணர்ந்துக்கும் போது நம்மளோட இன்ட்ராக்ஷனே நல்லா இருக்குங்கிறத ஒரு ஒரு ரீசண்டான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டு இருக்கீங்க மகிழ்ச்சிங்க இதுக்கெல்லாம் ஆரம்பமே ஐயா தான் ஐயா உங்கள மாதிரி உள்ளவங்க தான் ஒரு ஒரு படிக்கட்டா இருக்கிறது ரொம்ப ஹாப்பி நேத்து கூட ஐயா கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது என்ன சொன்னோன்னா ஞானிய வணங்குறத விட ஞானியா மலர்றது தான் சிறப்பு அப்படிங்கிறது தான் ஐயாவுடைய இது அது யாரு சொல்ல முடியும் அப்படின்னா ஐயா கிட்டே சொன்னேன் ஞானியா மலர்ந்துகிட்டு இருக்கிறவங்கள மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் வேற யாராலையும் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கறதையும் ஐயா கிட்ட சொன்னாங்க இது உண்மைதாங்க ஐயா நன்றிங்க 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 ராஸ்வி நீங்க 
அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வணக்கம் ஐயா ஆ வணக்கம் சார் ஆ நம்ம அகம்புரம் பிரிச்சிருக்கோம்ல அதுல வந்து அகம்த்துல வந்து இன்பநாட்டம் தான் நம்ம அக இன்பநாட்டம் தான் பிரச்சனைன்னு சொல்றோம் சொல்றோம் இல்லையா நம்ம புறத்துல வந்து நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சாலும் இன்பம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அந்த இன்பத்தை நம்ம அகத்துல தானே உணர்றோம் அப்ப ரெண்டத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அகம் தான் எல்லாத்துக்கும் அகம் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அகம் இல்லாம எதுவுமே பண்ண முடியாது புறத்துல செயல் செய்யறதுக்கும் அகம் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அகத்துக்கு அகத்தையே பயன்படுத்தி அகத்தை அகத்துக்கு எதிராகவே திருப்பி அதுக்கு அதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற டிமாண்ட் வச்சாதான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது டீட்டெயில்டா சொல்லணும்னா இப்போ வெளியில இன்ப நாட்டம் வைக்கிறது என்ன எனக்கு வேலை கிடைக்கணும் எக்ஸாம்பிளா பாஸ் பண்ணணும் வீடு வாங்கணும் கார் வாங்கணும் கல்யாணம் நடக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வெளியில ஏதோ ஒரு படம் பார்க்கறதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாக்குறதோ ஏதோ ஒன்று எல்லாமே ஐ மீன் வேலை கிடைக்கணும் படிக்கணும் பாஸ் பண்ணணும் எல்லாமே இன்ப நாட்டம் தானே ஃபைனல்ல பாத்தீங்கன்னா அகத்த இந்த இன்ப நாட்டம்னா ஓகே இதெல்லாம் நம்மளா ஏற்படுத்திக்கிட்ட ஒரு இது நீங்க அதுக்கு உண்டான முயற்சி பண்ணி நீங்க அடைய முடியும் இங்க என்ன பிரச்சனைனா இங்க அதே இன்ப நாட்டத்தை இங்க திருப்புனா எனக்கு அமைதி வேணும் எனக்கு எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும் கோபமே வரக்கூடாது வருத்தமே வரக்கூடாது நிம்மதியாவே இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா அது உங்க கையிலேயே கிடையாது இந்த மனம்ன்ற விஷயமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல கிடையாது அதுவா தோன்றி ஒவ்வொரு நிமிஷம் ஒவ்வொரு நொடியும் ஒரு உணர்வு வந்து அதுவா தோன்றி அது மறைஞ்சிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு நொடியிலையும் ஒரு அறுபது தாட்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு அவ்வளவு இதுவா வந்து மறைஞ்சிட்டே இருக்கு அதுவே வந்து மறைஞ்சிட்டு இருக்கு இதுல நம்மளுக்கு வேலையே கிடையாது எதுவும் பண்ணவும் முடியாது கை வச்சு ஸோ இங்க உங்களுடைய கோலை இங்க திருப்பினீங்கன்னா இன்ப நாட்டத்தை இங்க திருப்பினீங்கன்னா என்ன ஆயிடுதுன்னா அதுவே ஒரு போராட்டம் தான் கிரியேட் பண்ணும் எண்ட்லெஸ் endless conflict முடிவில்லா போராட்டமா இருக்கும் அது கண்டிப்பா எப்படிதான் இருக்கும் என்ன நீங்க இது சரியவே செய்ய முடியாது நீங்க போராடிட்டே இருக்க வேண்டியதான் கடைசி வரைக்கும் ஆனா இன்ப நடத்துக்காக நம்ம புறத்துல ஒரு செயல் செய்யறதுனா செய்யலாம் புறத்துல வந்து நீங்க முயற்சி பண்ணி அந்த செயல வெற்றி பெற முடியும் இல்லையா அதனால அதுல பாசிபிலிட்டி இருக்கு அதுலயும் வந்து ரிசல்ட் கண்டிப்பா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்சஸ் ஆகணும் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது அதுக்கு உண்டான பொதுவாவே நம்ம ஒரு மூவி பாக்குறது நடக்கும் <laughs> உங்க ஒரு நிறைய உங்க கண்ட்ரோல் கண்டிப்பா நிறைய இருக்கு இந்த புறத்துல சோ அதனால அங்க நீங்க இன்ப நாட்டம் வச்சு அதுக்கு அது செயல்படலாம் அப்புறம் செகண்ட் வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ல இருக்கோம் வேலை எதுவும் இல்ல புறத்துல அப்ப வந்து இந்த வாட்சிங் தி தாட்ஸ் னு சொல்றாங்கல அதெல்லாம் நம்ம தேவையில இருந்து என்ன சொல்றாங்க வாட்சிங் கண்டிப்பா தேவையில ஏனா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அமைச்சு அனுப்பி இருக்காங்க வாட்ச் தாட்டா வாட்ச் பண்ணுங்க தாட்டா வாட்ச் பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லி அதான் அது வந்து ஒரு இனிஷியல் லெவலுக்கு ஒரு பயிற்சிக்காக அந்த மாதிரி பண்ற விஷயம் தான் பட் நம்ம ஒன்ஸ் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கான்செப்ட படி அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை என்ன நீங்க பண்ண நீங்க வாட்ச் பண்ணாலும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது நீங்க சும்மா வாட்ச் பண்ணிட்டாலும் என்ன பண்ண முடியும் எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு தான் நம்ம சொல்ல வரோம் ஸோ அதனால இந்த சப்ஜெக்டே க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் இந்த ஆன்மீக விஷயத்தையே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மனசு தாட்டா இருந்தாலும் சரி எமோஷனா இருந்தாலும் சரி அது நம்ம எதுவா இருந்தாலும் சரி எதுவா பண்ணவே தேவையில்லை நம்ம கவனம் ஃபுல்லா வெளியில செயலுக்கு தான் வந்து இறை வழிபாடு இருக்குல்ல அது வந்து கட்டாயமா இல்ல நம்மளுக்கு ஒரு திருப்திய எனர்ஜி கொடுக்குது ஒரு நம்பிக்கைக்காக பண்றீங்க புற செயலுக்காக செயல் நல்லா வரணும்ன்றதுக்காக ஒரு ஒரு அதுல ஒரு எனர்ஜி இன்ட்ரெஸ்ட் வருது கான்பிடன்ஸ் வருது அப்படின்னா அது தாராளமா அவங்க இஷ்டம் ஆனா வந்து கட்டாயம் கிடையாது கட்டாயம் எல்லாம் கண்டிப்பா கிடையாது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது வணக்கம் <laughs> இது இந்த இப்ப ஐயா ஒருத்தவங்க ராசி இப்ப பேசுனாங்க முன்னாடி ஐயா வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க புறத்துல இருந்து 
அந்த வேலையெல்லாம் நம்ம பண்ணலாமா அது வந்து இது இல்ல ஆமா ஐயா வந்து அதுக்கு தெளிவா ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க நம்ம புற வேலைகள் செய்யும் பொழுது இந்த பொதுவான மக்களுக்கு என்னென்ன நம்பிக்கைகளோ பொதுவான மக்களுக்கு என்னென்ன ஒழுக்கங்களோ அதை கடைபிடிச்சு நாம செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு எடுத்துக்காட்டா இப்போ இவங்க பக்கத்து வீட்டுல இருந்து ஒரு கிளை இவங்க வீட்டுல ஒரு மரம் வருதுன்னு வச்சுக்கோ அத வந்து இவர் வெட்டிடுறாரு அது ஒரு புற செயல் அவங்க இதை அதை வெட்டிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு புற செயல் அது நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படின்றத இவர் வெட்டிட்டாரு இப்ப அது ஒரு புற செயல் வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் நம்ம நண்பருக்கும் அல்லது எனக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வாக்குவாதம் வந்ததுன்னா அந்த துன்பம் என்னுடைய அகத்தை பாதிக்குது இல்லைங்களா சரி நாம செய்யற புற செயல்கள் அனைத்தும் ஒழுக்கத்துக்கும் நடைமுறைக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி மக்களுடைய நம்பிக்கைக்கும் ஒத்த மாதிரி இருக்கணும்ன்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஐயா ஆமா தர்ம நியாயத்தை இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்மோக் பண்ணணும் தோணுது அது ஒரு புற செயல் புகைப்பிடிக்கிறது இந்த மது இருந்தது அந்த புற செயல் வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது ஒரு ஹேபிட் ஆகி அது என்ன வந்து என்னோட அகச்செயலா மாறி என்ன போட்டு ஒம்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிருது அப்ப புற செயலே வந்து நம்ம அகத்தை பாதிக்கிற மாதிரி இருந்தா அந்த செயல ஈடுபட வேணாம் இல்லையா ஓகே இது வந்து அகத்தை பாதிக்கிறதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு இத பண்ண கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் அப்படின்ற மாதிரி பயந்துட்டோ இல்ல இது வந்து அகத்தை பாதிச்சோம் இதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு இந்த செயலை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம பார்க்க தேவையில்லை அந்த செயலை வந்து தர்ம நியாயத்துக்கு உட்பட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரி அதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணா போதும் ஏன்னா பேசிக்கலா தர்ம நியாயத்தை ஃபாலோ பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே அது இன்கன்வீனியன்ஸா வரும் உங்களுக்கே ஒரு பிரச்சனையா கிரியேட் ஆகும் அவ்வளவுதான் அதுதான் பிரச்சனை அது வந்து அகத்துல பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணிடும் அகத்துல ஒரு வருத்தத்தை கிரியேட் பண்ணிடும் அதனால அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி பார்த்து பயந்து பண்ணாம இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது அந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சாலே அதுவே ஒரு ஒரு பேர்டன் அதுவே ஒரு ஒரு ஆமா அதுவும் ஒரு சுமையா சுமந்துட்டே இருக்கும் அது ஒரு ஃபீடிங் ஆயிடும் அது ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீடிங் ஆயிடும் ஆமா அதுவும் ஒரு சுமையா நீங்க ஏதோ அகத்துக்காக பண்ற மாதிரி அன்கான்சியஸ்ங்கர்லாம் சரி அதுக்கப்புறம் ஏதோ பேசிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம மன்னிப்பு கேட்டு அந்த இடத்த ஒரு நார்மலா போயிடலாம் இல்லைன்னா நம்ம திரும்பவும் அந்த கோவத்தை நாமளே எடுத்து கையில வச்சுக்கிட்டு அவரை நமக்கு வந்து இளையவராவோ பாவப்பட்டவரா இருந்தா ரொம்ப காமிக்கிறது நம்மளோட பெரியவங்களா இருந்தாங்களா அவங்கள்ட்ட ரொம்ப பம்மி போறது அந்த மாதிரி வேலைகள்ல ஈடுபடாம அந்த யதார்த்தத்தோட ஐயா போ சொல்றது இதுவரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் சொன்னதில்ல அப்படியே ஏற்பட்டுட்டாலும் அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத அது முடிஞ்சு போச்சு அதை விட்டு போன அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பெரிய பிலாசபியா அது அப்படியே பண்ணிட்டீங்கன்னா அது முடிஞ்சு போச்சு அது எப்படி பண்ணிட்டீங்க பண்ணிட்டதுக்கு திரும்ப ஏன் அதுக்கு நீங்க உயிர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சரி அப்ப நமக்கு என்ன ஆயிடுது மனசுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்த உடனேவே அந்த நான் அடிக்கடி நான் மைண்ட்ல வச்சுக்கிறது அதுதான் நம்ம அந்த டாக வந்து செயின் போட்டு வளர்த்துக்கிட்டே இருந்தா அது நம்மள தர தரன்னு இழுத்துட்டு போவோம் ஆனா அந்த லேட்ச் அவுத்துட்டு அந்த அந்த டாக் கீப்பர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா ஹீல் அப்படின்னு வாங்க கரெக்டா அவங்க கூட நடந்து போவோம் நம்ம மைண்ட வந்து அடக்க நினைக்கிறதோ அதை இது பண்றதோ தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப கேடுல விளைஞ்சிட்டு இருக்கும் அது போக்குல அதை விட்டாலே அது கரெக்டா தன்னையே ரெடி பண்ணிக்குமோ அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டாங்க ஐயா கண்டிப்பா அதுதான் உண்மை கரெக்ட் தான் நல்லதுங்க இது நல்ல ரொம்ப அவர் கேட்டதே தான் நானும் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் ஏன்னா நம்ம செய்யறது பாதி விஷயம் வந்து நமக்கு ஹாப்பினஸ் தரும்போது நம்ம ஆஃபனட்டுக்கு இதாயிடுது இப்ப எங்க வீட்டுல அம்மா சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா நான் பேசாம அமைதியாவே இருந்தாலும் நான் இவ்வளவு கத்துற நீங்க யாரு அத ரெஸ்பாண்டே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க என்ன பத்தி உங்களுக்கு இதுவே இல்லையான்றாங்க நாம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணா நான் ஒரு நாலு வேலை செய்யறேன் எனக்கு வந்து தேவையானது ஐயாவோடது வந்து சைக்கலாஜிக்கலா மட்டும் இல்ல 
ஃபேமிலி ஓரியன்டேஷனுக்கும் இதை நம்ம நம்மளோட தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஐயா சொல்றாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹியூமரஸா கூட நீங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லலாம் அப்படின்னு அது என்னதான் இருந்தாலும் ஐயா சொல்லும் போது அதுக்கப்புறம் நீங்க அப்புறம் ஜியோமணி ஐயா இவங்க எல்லாம் நீங்க திரும்ப அந்த ரீ என்ஃபோர்ஸ் பண்றது தான் முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த படிச்சிருவோம் அது தெரிஞ்ச மாதிரி தெரிஞ்ச மாதிரி நினைச்சோம் அது ரீடிங் தான் லேர்னிங் இல்ல ஜஸ்ட் ரீடிங் அ புக் அண்ட் லேர்னிங் அ புக் இஸ் ஹேவிங் அ கிரேட் டிஃபரன்ஸ் திரும்ப திரும்ப நீங்க இந்த மாதிரி அதை ரீ என்ஃபோர்ஸ் பண்றீங்க அதுக்கு நான் எங்களுடைய அனைத்து ஃபேமிலி நண்பர்கள் சார்பிலையும் என்னுடைய ஹார்ட் பெல்ட் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் சரவணகுமார் யா நீங்க பேசணுமா பேசணுமா நீங்க நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் இப்போ இந்த மனு லயம் அந்த அந்த கான்செப்ட் படி இப்போ மியூசிக் கேட்குறோம் மியூசிக்கு வந்து கேட்கும்போது மனம் லயிச்சிருது இல்லையா மனோ லயம் தானது ஆமாம் கண்டிப்பாக இப்போ அதில் ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கும் அதாவது இப்போ நமக்கு பிடிச்சிருக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச பாட்டு கேட்குறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு இளையராஜா சாங் கேட்குறோம்னா மெலோடி சாங் கேட்குறோம்னா அது மனம் லயிச்சு போய் அதை ரசிச்சு கேட்கும் போது அந்த மியூசிக் கேட்குறோம் அந்த லிரிக்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் சாங் வந்து எந்த இயர் வந்ததோ அந்த சினிமா அந்த அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த நமக்கு வந்து நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் இதெல்லாம் அந்த இதாக வருது வந்து அதுக்குள்ள போய் அந்த இமோஷன்ஸ் அதுக்கு ரிலேட்டிவ் இமோஷன்ஸு வருது இப்போ இது வந்து கரெக்டா இது பண்ணலாமா தாராளமா பண்ணலாம் மனோலயம் தப்புன்னு யாரும் சொல்லலையே மனோலயம்ன்றது கண்டிப்பா உங்களுக்கு புறக்காரியத்துக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் செய்யணும்னாவே ஈவன் இந்த கேள்வி கேட்கணும்னா அந்த பத்தி யோசிச்சு அது உள்ள லயிச்சு அதை லயமாக நீங்க கேள்வியே கேட்க முடியும் ஸோ லயம் முடியும் தப்பெல்லாம் கிடையாது ஸோ ஏன் சொல்ல வருது மனோலயம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி மனோநாசம்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன செய்யணும் அகத்துல எது வந்தாலும் ஓகே தானே நம்ம சொல்ல போறோம் நம்ம எதுவும் அதை பத்தி ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்லையா எதுவுமே குறை கண்டுபிடிக்க தேவை இல்லையாங்க இப்ப அதே மாதிரி இப்போ இப்ப புத்தர் வந்து அந்த ஞானம் அடைஞ்சது சொல்லும் பொழுது இப்போ அவர் வந்து மனோ லயத்துல வந்து நிறைய தவம் தியானம் எல்லாம் பண்ணி கடைசியில ஃபெயிலியர் ஆகி எல்லாம் அப்படி அந்த கடைசியில ஒரு ஹெல்ப் பிளஸ் சுச்சுவேஷன்ல இருக்காரு ஓகே அப்புறம் வந்து அவரு அந்த ஐயா புக்ல இருக்கு அதாவது ஒரு மனதை பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு புதிய பரிமாணத்தை பார்க்கறாரு அது அப்படிங்கிறது அப்ப அந்த புதிய பரிமாணம்னா அங்க என்ன பார்த்தாரு புத்தர் ஆக்சுவலா அது என்ன நிலையை பார்த்தாரு அது அந்த இடத்துல ஷோர் ஸோ அதுல ஐயா என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா புத்தர் வந்து ஃபைனலா எப்படி ஞானம் அடைஞ்சாரு அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாரு நிறைய முயற்சி நிறைய மெடிடேஷன் தியானம் தவம் எல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டே இருந்தாரு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது எதுவும் எஃபெக்ட் இல்லைன்னா திருப்பியும் அதை இன்க்ரீஸ் இன்னும் நிறைய சிவியராக பண்ண ஆரம்பிச்சு பண்ண ஆரம்பிச்சு ஒரு கட்டத்தில் அவருக்கு வெறுத்து போய் எதுவுமே எல்லாமே விட்டுட்டு உட்காந்துட்டாரு இனிமேல் எதுவுமே நான் பண்ண போகிறது இல்லைன்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து எதுவுமே பரவாயில்ல அவ்வளோதான் இனிமேல் நான் எதுக்குமே லாய்க்கு இல்லை எது பண்ணாலுமே எனக்கு வராது போல அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவு எடுத்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கம்முனு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு அவருக்கே தெரியாமல் அந்த சொல்யூஷன் அந்த தீர்வு அவர் எதிர்பார்த்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இல்லை தீர்வு விடை ஏதோ கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தீர்வு வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை தான் வந்து அவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணார் ஆசையே துன்பத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னதை வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஒரு ஹை லெவலில் பார்க்கும்போது அது கரெக்டு ஸோ அது டீட்டெயில்டாக என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த மனோ மனசில் இருக்கிற என்னோட மன உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறது மன மன உணர்வுகள் அதாவது எனக்கு ஆசைன்னா என்ன அர்த்தம்னா என்னோட மனசு இப்படி தான் இயங்கணும் இந்தந்த உணவு தான் எனக்கு வரணும் இந்த உணர்வுலாம் எனக்கு வரக்கூடாது இந்த எண்ணங்கள்லாம் எனக்கு வரக்கூடாது இந்த எண்ணங்கள் தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை கண்ட்ரோல் பண்ணி நினைக்கும் போதுதான் பிரச்சனையே வருது ஸோ இந்த ஆசை தான் துன்பத்திற்கு 
காரணம் இந்த இன்ப நாட்டம் அகத்தில் இருக்கிறது தான் துன்பத்துக்கே காரணம் அப்படின்ற அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் ஐயா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு ஸோ அதனால நீங்க இந்த இதை விட்டுட்டீங்கன்னாவே போதும் இங்கே நம்மளுக்கு வேலையே கிடையாது அப்படின்னு விட்டுட்டீங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசு பெரியதான் <laughs> 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 இறக்கம் இது வந்து நிறைய பேத்துக்கு இருக்கு பாக்க கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா எல்டர்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாம் வயசானவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த இது இருக்கு அப்படின்னா அது அத வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே பாத்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்துவாங்க இந்த சிம்பத்திக்காகவே அப்ப வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அந்த சிம்பத்திய குடுக்கலாமா எதிர்பார்க்கும் போது அகைன் இது வந்து ஒரு வெளிப்புற செயலா தான் நீங்க எடுத்துக்கணும் செயல் தான் அதுல வந்து நம்ம சாய்ஸ் தானே இந்த சூழ்நிலைக்கு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்க அறிவுக்கு உங்களுடைய இதுக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு இதுதான் சரி அப்படின்னு எது சரின்னு தோணுதோ அதை பண்றதுல எதுவும் தப்பு இல்லையே நீங்களும் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் சார் சார் ஒரு சின்ன சந்தேகம் அதாவது ஆரம்பத்தில் வந்து இப்போ நானும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக வந்து பல தியானங்கள் வந்து அது இதுன்னு போயிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனீங்கன்னா இப்போ விபாசனா இந்த டென் டேஸ் சைலன்ஸில் சென்னையில் பழந்தந்தலாமில் இருந்திருக்கேன் ஸோ அப்போ வந்து அது ஒரு விதமான பயிற்சி மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரம்மகுமாரிகள் அது ஒரு விதமான தியான முறை இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஓஷோக்கு போனோம் ஸோ ஓஷோ வந்து ஆக்டிவ் மெடிடேஷன் நிறைய இருக்குது ஸோ அது பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் சைலன்ஸில் போகிற மாதிரி இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தியானம் வந்து ஒரு அமைதியான ஒரு மனநிலையை வந்து உருவாக்குறது மாதிரி உட்கார்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தது இப்போது இப்போ அந்த ஐயாவோட கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்ச நாளாக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அதாவது தியானம்னு சொல்லி உட்கார்றப்போ வந்து மனசை வந்து ஓய்வா அப்படியே அது போக்கில் விட்டுட்டு உட்கார்ந்து அதை அந்த அந்த இதை வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் சரி பட் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம தூக்கத்துக்கு முன்னாடியோ இல்லைனா வந்து மற்ற ஒரு சும்மா இருக்கிற டைம்ல அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்டு வந்து ஏதோ ஒன்று அதை யோசிச்சுட்டே இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து நான் என்னோட மனதை வந்து நான் எங்க வைக்கணும் இங்க அதாவது நான் அதை கவனிக்க வேண்டான்னு சொல்லியாச்சு அது அது நேச்சுரல்னு சொல்லியாச்சு இப்ப நான் எங்க இருக்கணும் என்னோட கான்சன்ட்ரேஷன் இல்ல என்னோட இது எங்க இருக்கணும் கவனம் ஓகே புரியுது ஸோ உங்க கவனம் வந்து செயல் என்ன செயல் செய்யறீங்களோ செயல் செய்யறீங்கன்னா செயல்ல எதுவுமே பண்ணலன்னா கவனம் வந்து கவனம்னா என்ன ஆக்சுவலா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு போக்கஸ்ட் எனர்ஜி தானே அவ்வளோதான் ஒரு போக்கஸ் உங்கள் அட்டென்ஷனை அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது எதுலையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதானும் சும்மா அப்படியே இருக்க வேண்டியது தான் அதனால் ஒன்றும் அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வேற ஏதாவது தாட்ஸ் வரும் வந்தால் வரட்டும் அவ்வளோதான் அதில் எதுவும் நீங்கள் அதை எதுவும் நிறுத்தி பிடிச்சி நிறுத்தணும் அந்த வேலை எதுவும் கிடையாது அவ்வளோதான் ஃபைனலாக நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அகத்தில் ஏதோ பண்ணுறதுக்கு வேலை எதுவுமே கிடையாது அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கும் ரீச் பண்ணுறது கோல் எதுவுமே கிடையாது பண்ணுறதுக்கும் வே வேலை எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு முடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் மற்றபடி எது நடந்தாலும் ஓகே உங்களை மீறி எது நடந்தாலும் ஓகே தான் அதுக்கெல்லாம் நீங்க ஓகே கொடுத்துடலாம் அதான் சார் அது வந்து தாட் வந்து சும்மா இருக்க நேரத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தூக்கத்துக்கு முன்னாடி சரியா சொல்ல போனோம்னா குறிப்பா தூக்கத்துக்கு முன்னாடி படுக்க படுக்கிறோம் பாத்தீங்களா அந்த டைம்ல அதுக்கப்புறம் இப்ப சண்டேஸ் இருக்கும் மற்ற ஒர்க் இல்லாம ஃப்ரீயா இருக்க நாட்கள்ல வந்துட்டு எதுவுமே செய்யல நம்மளோட பிரைவேட் ஒர்க் கூட எதுவுமே பண்ணல பண்ணாம வந்து பர்சனல் ஒர்க் கூட பண்ணாம சும்மா இருக்கிற பட்சத்துல தாட் வந்து போயிட்டு இருக்கு இப்ப மற்ற சமயங்கள் ஏதோ ஒரு வேலையை செய்யறோம்னா அந்த வேலையில கவனம் போயிடுது அது பிரச்சனை இல்லை 
அது கொஞ்சம் அந்த டைம்ல இந்த தாட்ஸ் வர்றது கூட நம்ம வருது ஓகே அப்படின்றத நம்ம அப்படியே கண்டு காம விட்டுறோம் நம்ம ஆனால் இந்த சும்மா இருக்க நான் சொன்ன ரெண்டு டைம்லயும் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தி இருக்கு அந்த தாட்ஸ் அப்ப நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு ஓகே ஓகே ஸோ ஆக்சுவலா நீங்க கவனம் வைக்கணும்ன்றது காரியத்துக்கு வெளியில செயல் செய்யறதுக்கு கவனத்தை எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக சொல்றது தானே தவிர நீங்க கவனத்தை எங்கேயாவது வச்சுதான் ஆகணும் இல்ல தாட்ல வைக்கவே கூடாது அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது எது நடந்தாலுமே உங்களை மீறி சரி நீங்களா அதுல போய் கவனத்தை வாலண்டரியா வைக்க போறது கிடையாது இல்லையா ஏன்னா நீ கவனத்தை வைக்கிறது தான் உங்களுக்கு பிடிக்கல இல்ல அது பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறீங்க ஸோ கண்டிப்பா அப்ப நீங்களா பண்றது கிடையாது இல்லையா அதுவா நடக்குது அதுவா நான் எதுவா நடந்தாலும் ஓகே தான் உங்களை மீறி கவனம் அங்கதான் காட்டிலேயே தான் போகுது அப்படின்னாலும் அதுக்குமே ஓகே தான் அது எதுவுமே நீங்க எதுவும் பண்ண முடியாதுல்ல சார் ஆனா ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்குன்றது ஒரு 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 விஷயம் இருக்கப்ப நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணணுங்கிற ஒரு கட்டாயத்துக்கு சொல்லப்படுறப்ப கவனம் வேற எங்கே இல்ல இல்ல அவாய்ட் பண்றதுக்கு சொல்ல இங்க இங்க வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்குன்ற மாதிரி சொல்லல இங்க வந்து வேலை இல்லன்னு சொல்றோம் அகத்துல நீங்க என்னதான் கவனிச்சு செஞ்சாலும் சரி டுவெண்டி போர் ஹவர்ஸ் உட்காந்து கவனிச்சாலும் சரி அது எதுவுமே பண்ண முடியாது அந்த வர எண்ணங்கள் உணர்வுகளை நீங்க எதுவுமே என்ன நினைச்சாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த தோல்வியை எப்போ ஒத்துக்கிட்டு நீங்க சரணடைஞ்சிடுறீங்களோ அதுதான் சரணாகிறீங்க அப்பதான் வந்து அதுவா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவா இயங்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுக்கணுன்றதுக்காக அப்படி அந்த அதுல சொல்றது அதனால நீங்க அதை அவாய்ட் பண்ணி இங்க கவனம் வந்ததுன்னா உடனே அதை எடுத்து அங்க திருப்பணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இல்லை நேச்சுரலா எங்க வேணா போட்டோம் கவனம் இங்கே இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் அது எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டுமே அப்படின்றது தான் நம்ம சொல்றோம் அகத்தை பத்தி நீங்க கண்டிக்கவே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றோம் கிட்டத்தட்ட மனம் இறக்க அது மனம் இறக்கும் கலை தான் அது அது மனம் வந்து நம்ம அவ்வளவுதான் அது விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் ஆமா கரெக்ட் ஆமா கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி நீங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஓகே அவ்வளவுதான் அதாவது இந்த இருக்கு இந்த டோரையே க்ளோஸ் பண்ற வேண்டியதுதான் இந்த சைடு எதுவுமே இல்லை பண்றதுக்கு ஆன்மீகம்ன்ற இந்த இந்த மொத்த சப்ஜெக்டே தூக்கி போட்டுற வேண்டியதுதான் வேலையே இல்லாத இடத்துல சும்மா அதை பத்தி பேசி பேசி ஒன்றும் ஆக போறது இல்லை அப்படின்ற அந்த கன்க்ளூஷன் அந்த முடிவுக்கு நீங்க வரணும் சும்மா நான் சொல்றேன் இல்லை ஐயா சொல்றாங்கிறதுக்காக நீங்க பண்ற மாதிரி இருந்தா அது உங்களுக்கு திருப்பியும் அது உங்களுக்கு ஒத்துக்க முடியாது இல்லையா அதனால அந்த முடிவுக்கு நீங்களே ஆராய்ச்சி பண்ணி நீங்களே செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நீங்களே அந்த முடிவுக்கு வந்து உங்க முயற்சியை ஃபுல்லா கை விட்டுருந்தோம் ஒரு இதுல பண்றீங்க மோட்டிவ்ல பண்றீங்க இல்லையா அது கூட தேவை இல்லையா அதுவும் ஒரு வேலை தானே திருப்பியும் ஸோ அதனால அந்த மாதிரி கூட பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது நீங்க எப்படியாவது தாட்டை கவனத்துல இங்க எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லல கவனம் எங்க வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் அது இருந்தா இருந்துட்டு போட்டோம் அதை கம்ப்ளீட்டா ஓகே கொடுத்துட வேண்டியதுதான் அகத்துல எது நடந்தாலுமே ஓகே உங்களை மீறி எது நடந்தாலும் ஓகே எல்லாத்துக்கும் ஓகே கொடுத்துட வேண்டியதுதான் ஸோ செயல் இருந்ததுன்னா அதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி செயல் இருந்ததுன்னா செயல்ல கவனத்தை இது பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் வைக்காம இருந்தாலும் சரி ஹம்மிங் பண்ணாலுமே ஓகே உங்களை மீறி எது வந்தாலுமே ஓகே நீங்களா போய் எங்க கை வச்சு எதுவும் பண்ண தேவையில்லை பண்ண வேணாம் அப்படின்னு தான் சொல்றேன் ஏன்னா நீங்களா கை வச்சு பண்றீங்கன்னா எப்போ பண்ணுவீங்க ஏதோ பண்ணி திருத்தி இன்னும் இதை பெட்டரா ஆக்கிட போறேன் இதனால நல்லா சிறப்பா ஆக்கிட போறேன் அப்படின்ற ஒரு முயற்சி அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருந்தா தானே அதை போய் முயற்சி பண்ணுவீங்க இல்லாட்டி முயற்சியை பண்ண மாட்டீங்க இல்லையா இங்க நம்மளுக்கு வேலையே இல்லைன்னு போது முயற்சி பண்ணுவீங்களா இப்போ பண்ண மாட்டோம் அப்படி வேலை செய்யறீங்கன்னா அப்போ ஏதோ அங்க வேலை என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்து முடிவுல இருக்கீங்க அப்படின்ற அப்படின்ற அர்த்தம் வருது ஸோ அதனால அதை கொஞ்சம் நீங்க பரிசீலனை பண்ணி ரீகன்சிடர் பண்ணி அதை பத்தி யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு தெளிவா ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் அவ்வளவுதான் அதுதான் இந்த புரிதல்னு சொல்றது ஸோ தெளிவா ஒரு முடிவுக்கு வந்து இங்க எனக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்னு என்னோட முயற்சி எல்லாத்தையுமே முடிச்சுக்கிறது தான் புரிதல் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றது ஸோ அந்த முடிவுக்கு வரத்தி பத்தி யோசிக்கலாம் நீங்க அது பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அப்பதான் நீங்க புரிஞ்சு ஒரு தெளிவா ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் பட் அதுக்கப்புறம் முயற்சிக்கு எதுவுமே இங்க வேலையே கிடையாது உள்ள பண்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அதனால அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான் கவனத்தை வச்சாலும் ஓகே கவனத்தை வைக்காட்டாலும் ஓகே எல்லாமே ஓகே இப்படி இருக்கிற பட்சத்துல வந்து ஒரு கட்டத்துல வந்து
மாற ஆரம்பிக்கலாம் மாறாமையும் இருக்கலாம் அதை பத்தி அதை ஒரு அதை ஒரு இதுவா வச்சுட்டு நீங்க கோலா வச்சுட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுன்ற அதெல்லாம் கிடையாது அது மாறினா மாறாட்டும் மாறாட்டாலும் ஓகே எல்லாமே ஓகே சொல்லும் போது அதுவும் ஓகே தான் நம்ம வேலை என்ன வெளியில செயலை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற மட்டும் யோசிச்சு அதை கரெக்டா பண்ணாது போதும் கிடையாது <laughs> 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 நாலுலேருந்து மன உலகமே பண்ண போகிறேன் இல்லை நாலுலேருந்து மன உணவு ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறதுக்காக கிடையாது இது வந்து சும்மா எப்படி நம்ம எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படின்ற புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அனலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சதவதானி சதவதானின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அவங்க அப்படி தானே ஒரு ஒரு இதுலேருந்து மாறிட்டு மாறிட்டு இருக்காங்க ஆமாம் அதான் அது புறத்துக்கு செயலுக்கு நீங்கள் ஒரு இது டக்கு டக்கு மாத்துறாங்கல்ல அப்படி கேட்குறேன் அப்படி சொல்ல கேட்க வரேன் அது உங்கள் இஷ்டம் தானே புறத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது உங்கள் சாய்ஸ் தானே நீங்கள் அப்படி பண்ணணும் ஏதோ ஒரு அப்படின்ற உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படி ஏதோ அந்த மாதிரி ஒரு டேலண்ட்டை வளர்த்துக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன பயிற்சியோ அதை பண்ணி நீங்கள் இதை பண்ணிக்கலாம் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் மனோரயம் கலைஞ்சி மனோநாசம் வந்து திருப்பி இன்னொரு மனோலயம் அப்படி தானே போயிட்டு இருக்கு நேச்சுரலாகவே அப்படி தான் ஆகிட்டு இருக்கு உங்ககிட்ட பேசும்போது கூட இப்போ இந்த கேள்வி பற்றி நினைக்கிறேன் அடுத்தது இன்னொருத்தர் வேற கேள்வி கேட்குறாரு இல்லை நீங்களே வேற டாபிக் பேசும்போது இந்த இதில் லயம் கலைஞ்சிச்சு அடுத்ததில் லயம் வந்துச்சுன்னு தான் அர்த்தம் அப்படி பண்ணால் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இல்லை அதுதான் நேச்சுரலாகவே நடந்துதான் இருக்கும் உங்களுக்கு போர் அடிச்சுதுன்னா எதை வேணா பண்ணிக்கலாம் அது உங்க இஷ்டம் தான் பட் நான் என்ன சொல்றது லயம் வருது லயம் கலையறதுன்றது திருப்பியும் லயம் வருதுன்றது நேச்சுரலாவே நடந்துட்டு தான் இருக்கு இதுல நீங்க போய் புதுசா ஒண்ணும் பண்றதுக்கு எதுவும் கிடையாது நீங்க வெளியில நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரே டைம்ல நிறைய செயல் செய்யறதுக்கு ஏதோ பயிற்சி பண்ணி ஆஹ் அதுக்கு அதுக்கு ஏதோ ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னா அது பண்ணிக்கலாம் அதுல ஒண்ணும் தெரியும் அகத்துல வந்து நம்ம ஒரே இதுல லயத்து போராட கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நம்ம சொல்ல வரும் இல்ல அப்படின்னு சொல்றோம் இல்ல போராட கூடாதுன்றதுக்காக ஏன்னா அதுவுமே முக்கியம் ஏன்னா நம்ம நார்மலா நம்ம பேசுற லாங்குவேஜ்ல எப்பவுமே லயத்தை பத்தியே பேசுவோம் இதுல போக்கஸ் இருக்கிறது எனக்கு படிப்புல போக்கஸ் பண்ணும் எனக்கு சினிமாவே பார்த்துட்டு இருக்கேன் படிப்புல போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இதுல போக்கஸ் பத்தியே தான் நார்மலா பேசிட்டு இருக்கோம் இதுல இருந்து போக்கஸ் கலையறத பத்தி நம்ம அதை பத்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக பிளஸ் ஒரு சில போக்கஸ் பண்றது இது இதுல இருந்து போக்கஸ் விடுறதும் ஒரு விஷயம் இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றீங்களா நம்மளுடைய புலன்கள்லாம் இப்போ ஒரு விஷயத்த கண் இங்க பாக்குது அதுக்கப்புறம் அடுத்த காட்சி வந்த அப்புறம் இந்த இது மறைஞ்சிருது இல்லையா இந்த காட்சி மறைஞ்சிட்டு அடுத்த காட்சி வருது இல்லையா அடுத்த இது விஷயத்த பாக்குறேன் ஸோ அதே மாதிரிதான் மனசும் அப்படிதான் இது பண்ணுது இதுல போக்கஸ் பண்ணி லயம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் லயம் கலைஞ்சிடுது அடுத்ததுல லயம் ஆகுது இப்படிதான் மனசும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் இதுல நம்மளா இயற்கைக்கு மீறி நம்மளா பிடிச்சு வச்சுக்கும் போதுதான் பிரச்சனையே வருது அதை நேச்சுரலா இப்படிதான் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த மனோலயம் மனோநாசம்ன்ற அந்த விஷயமே நேச்சுரலா மனசும் எதையுமே பிடிச்சு வச்சுக்கிறது கிடையாது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இது இது ஒரு நிமிஷம் இதை பத்தி பாக்குறீங்க அது பிடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நிமிஷம் வேற இதை பத்தி பாக்குறீங்க அப்படின்றதுதான் மனசுமே அப்படிதான் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் இல்ல மத்த சென்சஸ் எல்லாம் எப்படி ஒரு கண் பார்வைக்கு எப்படியோ இல்ல ஒரு சவுண்டு இந்த சவுண்ட் கேட்டது அடுத்த தடவை வேற ஒரு சவுண்ட் கேட்குதுன்னா இந்த சவுண்ட் போயிட்டு அடுத்த சவுண்ட் வந்துறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் அலோவ் பண்ணுது இல்லையா அந்த மாதிரி மனசும் ஃபங்க்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா ஃப்ரீடம் அதுதான் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம தான் அதை வந்து பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆமா நம்ம தான் இது வேணும் இது வேணாம்னு சொல்லி நம்ம விருப்ப விருப்ப அது உள்ள திணிச்சு நீங்களா அதை உட்காந்து போராடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்காண்டி சொல்ல வர கான்செப்ட் தான் அறிவு பகுதி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றோம் ஏன்னா இப்ப அறிவு பகுதி தான் இப்ப வந்து எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இது பிடிக்கல இந்த உணர்வு தான் எனக்கு வேணும் என்னோட மனசு இப்படி தான் நான் ஒத்துப்பேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது இந்த அறிவு தான் ஏதோ எங்க எந்தோ புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு ஏதோ அறிவு எல்லாம் சேகரிச்சு நம்மளா கிரியேட் பண்ண ஒரு ஒப்பீனியன் அதுதான் இந்த அறிவு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த அறிவு வந்து ஒத்துக்கணும் என்னால இதுக்கப்புறம் முடியல 
தோத்து நான் தோத்து என்னோட தோல்வியை ஒத்துக்கிறேன் மனசு வந்து சரண்டர் ஆயிடுச்சு ஆமா என்னோட மனசே என்னால எதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னு சரண்டர் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது அதோட போராட்டம் ஃபுல்லா நின்றுடும் நின்றுச்சுன்னா மனசு பாட்டுக்கு ஃப்ரீயா வேலை அது பாட்டுக்கு ஃப்ரீயா ஃபுளோ ஆயிட்டு இருக்கும் எங்க நம்மளுக்கு செயலுக்கு வேணுமோ அதுக்கு மட்டும் அறிவை யூஸ் பண்ணி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அப்ப அந்த நான் வந்து வெடி புற வேலைக்கு நான் அவசியம் வேணும் கண்டிப்பா ஒரு <laughs> 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 நடந்துருது <laughs> 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 ஞாபகம் <laughs> 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 இந்த அர்த்தத்தலாம் சொல்லிப்பாங்க நினைக்கிறேன் அப்போ அது ஏதாவது கேள்வி இருக்கா உங்களுக்கு அதுல தான் இந்த புரியல தான் என்ன அப்படி அதுல அடுத்த லைன் வந்து இந்த 10% செயல்களும் முக்கியத்துவம் எடுக்கும் போது 100% செயல்கள் உணரா நிலையில் செயல்பட்டு அனைத்து ஏக்கங்களும் தாமாக இயங்கும் ஓகே 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 அத மாதிரி சரி சார் நான் மறுபடியும் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க நினைக்கிறேன் ஆ கண்டிப்பா அதே திருப்பி மறுபடியும் எல்லாம் படிச்சிட்டு நான் மறுபடியும் புரியல ஷூர் ஷூர் ஓகே சார் थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर மனசு <laughs> 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 பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலன்றது மனசோட இது ஆனா நம்ம வந்து இன்டர்லெக்ட் தான் பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்றதா சொல்றமே அதுக்கு அது அது பத்தி சொல்ல முடியுமா புத்தி மனம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாமே ஃபைனலா ஒண்ணுதான் தனித்தனி பகுதி எல்லாம் கிடையாது அதை வந்து சும்மா ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக புத்தின்றது ஒரு அனலைஸ் பண்றது ரீசனிங் பண்றது லாஜிக்கல் அனாலிசிஸ் இந்த விஷயம்லாம் புத்தி வச்சு செய்யற மாதிரி அதுதான் அதுக்கு அதுக்கு அந்த பேர் கொடுக்குறோம் இதுவே வந்து உணர்வு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் வந்து மனசு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறோம் மனசு வந்து ஒரு வேவரிங் நேச்சர்ல இருக்கும் எதையுமே இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்காது ஒரு சமயம் இது பிடிக்கும் அடுத்த தடவை இது பிடிக்கும் வேற பிடிக்கும் மாறிட்டே இருக்கும் ஒரு சேஞ்ச் சேஞ்சிங் மூமெண்ட் இருந்துட்டே இருக்கும் பிறகு அறிவு வந்து இப்ப இன்டர்லெக்ட் தான் வந்து பிடிச்சது பிடிக்காதுன்னு தள்ளி விடுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும்ல அதுக்கு அதுக்காக கேட்கலாம் ஆமா பட் இருந்தாலுமே எனக்கு இப்படி இருந்தா தான் பிடிக்குது எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சு இன்டலெக்ட் எனக்கு வந்து அமைதி தான் எனக்கு வேணும் பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல இருந்த விட எனக்கு அமைதியா இருந்தா தான் எனக்கு அப்படி இருந்தா தான் நான் ஒத்துப்பேன் அமைதியா இல்லாட்டி எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு போராடுறேன் திருப்பியும் அது உண்டான ஒரு போராட்டம் கிரியேட் பண்றேன்ல உள்ள ஸோ அதுக்கு இந்த அறிவு தான் காரணம் ஏன்னா அறிவு தான் வந்து நான் ஏதோ செஞ்சு உள்ள எதையோ ஒன்று மாத்தி இந்த இயக்கத்தை மாத்தி நான் எதையோ போராடி வெற்றி பெற்ற முடியும் அப்படின்ற ஒரு முடிவு முடிவுல இருக்கு ஸோ அந்த முடிவை தான் கைவிடணும் அந்த முயற்சியை கைவிடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அது சொல்ல வரும் சரிங்க 
ஓகே ஐ திங்க் வேறு யாருக்கும் கேள்வி இல்லைன்னா அதுக்கு இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் நன்றி நம்ம திருப்பி அடுத்த வாரம் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஆல் பை ஓகே ஏதோ ஒருத்தர் மணிகண்டனா யா மணிகண்டன் நீங்கள் பேசலாம் ஐயா வணக்கங்க ஆ சொல்லுங்கள் நிகழ்ச்சி ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சியும் நடந்திருக்கலாம் புறத்துல நடக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து மனதுல பதிவா இருக்கும் இல்லைங்களா ஆழ்மன பதிவுல இருக்கும் இல்லைங்களா ஆமா நம்மளுக்கு தாட்டா வருது நான் சரிங்களா அது ஆமா சோ தாட்டு வந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் புற சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரியும் உங்க இயல்பு எப்படி இருக்கு உங்களுடைய கண்டிஷனிங் அதுக்கு எல்லாம் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு தாட்டா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் சும்மா அது ஒண்ணும் சும்மா எல்லாம் இருக்காது இல்லையா அதனால ஏதோ ஒரு வழியில அது ஒரு தாட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஒரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நொடியும் வந்துட்டே தான் இருக்கும் தாட்டை பதிவுல இருக்கிறதுதான் தாட்டா நம்மளுக்கு வெளிப்படுது இல்லைங்களா ஆமா பதிவு பிளஸ் வெளியில் நடக்கிற சூழ்நிலை எல்லாமே கலந்தது தானே இதனாலதான் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்ல வெளியில் நடக்கிற சூழ்நிலை எல்லாமே ஒரு காரணம் தானே பல காரணங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில தாட் வருது ஐயா இன்னொரு சந்தேகம் ஒரு சில தாட்டு மட்டும் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கோபம் டென்ஷன் இந்த படப்படுப்பு ஒரு பயம் இது மாதிரி ஒரு ஒரு உணர்வுகள் எனக்கு வந்து வெளிப்படுதுங்க அடிக்கடிக்கு எனக்கு ரிப்பீட் ஆகிறதுனால அந்த மன பதிவுல இருந்து தான் வருதுன்னு நான் புரிஞ்சு நம்ம வீடியோஸ் இதெல்லாம் பார்த்ததுல நான் கொஞ்சம் இது மாதிரி நான் இது ஆழ்மன பதிவு வந்து ஹிப்னோ தெரப்பி இந்த இருக்காங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க வெளிய வரலாங்களா அது நல்லதா அது மாதிரி செய்யறது இல்லன்னா வந்து டம்ளர்ல தண்ணில வந்து கலங் கலங்கிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி ஆயிடுங்களா ஆமா கண்டிப்பா அது மாதிரிதான் ஸோ அதனால நம்ம கான்செப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதெல்லாம் தேவையே இல்லைன்னு சொல்றேன் நீங்க எதுவும் கை வச்சு செய்யறதுக்கே ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க சும்மா விட்டீங்கன்னாவே அதுவா போயிடுது ஆக்சுவலா போயிட்டு இருக்கிறத பிடிச்சி உட்காந்து நம்ம வேலை செஞ்சு போராடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தானே சொல்றோம் அதனால நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணாம இருந்தாவே போயிடுது ஒவ்வொரு முன்னாடியும் புதுசு புதுசா தானே வருது தாட்டு ஒன்னும் பழைய தாட் அப்படியே ஒரு மாசமா ஒரு தாட் வெயிட் பண்ணிட்டு அப்படியே என் கூடிய உட்காந்து இருக்கிறதெல்லாம் கிடையாது அதனால அது இயல்புல வேணா இருக்கட்டும் ஆழ் மனசுல இருக்கட்டும் அடி மனசுல இருக்கட்டும் எங்க வேணா இருக்கட்டும் அது எப்படி இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு ஓகே தானே அது வெளி மனசுல வரும்போது தான் நம்மளுக்கு தெரியுதே அது தெரியாத தாட்டும் ஒவ்வொரு நொடியும் வந்து மறைஞ்சிட்டு போயிட்டே இருக்கு புதுசு புதுசா வருது நீங்க ஒரே தாட்டு பர்மனண்டா ஒரு மணி நேரம் நிக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அப்படின்ற ஒரு இமேஜின் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேபி பட் அப்படி எல்லாம் கிடையாது இல்லையா ஒவ்வொரு தாட்டும் ஒவ்வொரு இதுவும் ஒவ்வொரு கணமும் புதுசு புதுசா வந்துட்டே இருக்கு அதனால நீங்க சும்மா விட்டீங்கன்னாவே அடுத்த கணமே அது முடிஞ்சு போயிடும் நான் இது வந்து இத நான் சொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டனங்களா எனக்கு ஏற்கனவே வந்து அடிக்கடிக்கு தாட்டா வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க கயிறு நினைச்சு நம்ம புடிச்சிட்டு இருந்தோம் அது பாம்புன்னு தெரிஞ்சதும் விடுறோமோ அது மாதிரி எனக்கு அந்த தாட் வந்து நான் திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன்றதே தெரியாம ரொம்ப நேரம் நான் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஐயோ நம்ம நம்ம திங்க் இதனால நம்மளுக்கு பாரு இவ்வளவு பிபி டென்ஷன் தான் வருது அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம அப்போ விடுறோம் பாருங்க அந்த இடைப்பட்ட நம்ம தாட்டு வந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம நினைச்சு அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நம்ம திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கனால நம்மளுக்கு தான் இந்த மனசு ஒருவு கவலைகள் சோ இதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டினே நானு கேட்டேங்க இந்த மாதிரி ஹிப்னோ தெரப்பி மூலியமா போயிட்டு நம்ம ஆழ்மன பதிவுகளை வந்து டெலிட் பண்றது மூலியமா நம்மளுக்கு முக்கியமா இந்த டென்ஷன்ல இருந்து கொஞ்சம் வெளியே வரலாமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் எனக்கு வந்ததுங்க இல்ல இல்ல அப்படி எல்லாம் எதுவுமே அவசியம் கிடையாது எதுவுமே உங்களை அறியாம திங்க் பண்ணாலுமே ஓகே தான் அதுக்கு அதுவுமே தாட் எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் உங்களை மீறி எது நடந்தாலும் ஓகே அது கம்ப்ளீட்டா அக்செப்ட் ஏத்துக்க வேண்டியதுதான் அதை ஃபுல்லா ஏத்துக்கிட்டு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அதுவா முடிஞ்சு போயிடும் சரிங்க ஆ ஓகே தேங்க்யூ
ஓகே ஐ திங்க் நம்ம இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியை முடிச்சுக்கலாம் எல்லாருக்கும் நன்றி மீன் திருப்பியும் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ வெ